Sa oras ng pagpapalit ng liwanag ng kadiliman. Kaya na po si Kenji Orochi, ang pambato ng Shenzhen Kai ay nandito na may hilang-hilang isang nagbuhal ng ungkoy! Tumayo ka dyan! Ah! Ang galing! Alak nga talaga siya ni Dobu! Mas mabangis pa sa tama niya! <laughs> Ipakita mo sa kanila ang galing ng Shin Shin Kai. Ano? Bakit ganito? Di ba nila naiintindihan? Di siya dapat lumalaban! <laughs> Teka! Sandali! Tapos na ang laban. Sa kanyang bilis, teknik, lakas at konsentrasyon. Wala talagang sinabi ang hayop na yan. Ganyan nga, anak! Ipakita mo ang mga natutunan mo! Bumalik ka nalang kaya sa bundok. Hindi na pa bagay dito ang isang ugoy! Yeah. Ibang klase! Mahusay talaga ang Shinsuken Kai! Ibang klase talaga pagkarate ang ginagamit! Nagiging napaka-exciting na kinalabasan ang laban! Mapapahiya ako pag bumaho ko pa pagkatapos ang ginawa ko. Matulog ka na lang habang buhay. Yan na nababagay sa'yo. Hoy! Hmm? Sumusobra ka na! Atake at depensa sa isang galaw lang. Mahusay ka nga. Baki, ayos lang ako. Kakaiba ang isang ito. Tsak na siyang mananalo sa laban namin dalawa. Kaya ano ngayon kung matalo ko sa isang special guest? Wala sa akin ang bagay na yun. Kung gusto mo talaga siyang makalaban, wala kang ibang dapat gawin kung di ang manguna sa grupo niyo ng Black A. Ewa ko sa'yo. Ang dami po pa sinasabi. <laughs> ano bang problema? Nanalo ang anak kong si Kenji. At nanalo rin si Baki. Ibig sabihin, pareho silang pasok sa second round. Wala nang dapat pag-usapan pa. Hmm. Maghintay ka lang. Ipag-iiganti kita. Makikita mo, sisipot ang taong yun. Kailangan ko siyang matalo. Ipapapanalo ko ang tournament. Hindi, hindi ko siya mapapatawad. Pinapangako ko sa iyo yan. Huh? Nakita mo ba yung kakaibang teknik? Huwag kayong mabigla, Master. Hindi lang naman siya ang may kaya ng ganyang teknik. Si Toro ng self-defense team, ang boksingerong si Watanabe. Parehas nilang alam yan, Master Tejua. Pero kung yung teknik na yan ang pag-uusapan, wala nang hihigit pa sa kakayahan nitong si Inagi. Ako naman! Nakapanood na po ba kayo ng Japanese style fist fighting? Aba, oo! Oh, oh. Ilang ulit na nga rin yata yun. Sa pagkakalang ko, tumagal na pamamarang ito sa loob lamang na anin na pong taon. Tama ba ako, iho? Opo, tama po kayo, Master Bechuang. At dahil nga tumagal na kami sa loob ng panahon yun, ay nakakalamang kami kesa sa iba. Dahil sa kasaysayan namin, may bentahe kami sa mga laban, lalong-lalo na sa mga grappling matches. Yung hanayama na yun. Sa pagkakalam ko, nasa Black Bisa at siyang makakaharap ni Inagi. Tama ka doon. Ang balita ko, mahusay siyang makipaglaban. Hindi ako nag-aalala dahil wala akong duda sa kakayahan nitong si Inagi. 
Pero kung matalo man siya, hindi namin ito pe-personalin. No, iisipin kahinaan ito ng Japanese fist. Sa halip ang paniniwala namin dahilan na ang maling lakas na natutunan ng Hanayama na yon. Sapagkat ang walang saysay na karasan ay tinuturing na masama maging noon pa man. At yan ang paniniwala namin. Matagal-tagal na rin tayong hindi nakita, Hanayama. Mukhang mabuti naman ang lagay mo. Magchichir ako para sa'yo. Na! Salamat na lang. Gusto ko ipaalala sa'yo na ang reputasyon ko, pati na rin ang sa'yo, ay nakasalalay sa kalalabasan ng laban na ito. Palaban siya. Gaya pa rin ng dati. Hanayama! 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 Ngayon na po siya mga kaibigan, ang kinikilala ng professional si Hanayama! Hanayama! Hindi ko inaakala makikita ko sa makipaglaban! Ang kanyang galing ay kanyang nahasa sa sari-saring pakikipaglaban! Karap niya kayo si Inaki! Manalo kaya siya? Magiging maganda laban na ito. Pati ako, kinakaba. Ngayon lang makakakita mga manonood dito ng isang totoong laban. Sulit ang binayad nila. Tama ka. Hmm, tignan mo! Ano nangyayari? Pwede ba ang isuot mo ito? Teka! Ano ang nangyari? Parayas ang nag-aalala si Inagi sa kaligtasan ng The Professional! Pinagsusuot niya ito ng protective mask! Inisip kaya niya na hindi kakayanin ni Hanayama at teknik niya! Hindi ko nauulitin ang sinabi ko. Sumunod ka na lang. Mga siya! Lagot ka ngayon dyan! Tsak na may pinaplano itong si Inagi. Bakit kaya kalmadong-kalmado lang siya? Pamalas ng kanilang mga lakas, handa na silang simula ng laban! Hanayama! Dapat kang manalo! Magandang pagkakataon nito para may pakita mong superioridad ng Japanese fist fighting. Yan po talaga ang pinaplano ko. Simula na! Pagdepensa niya pa niya. Huh? Hindi ko inaasahan na ganyan sa kabilis. Nagsisimula pa lang yan. Hindi ko ito inaasahan. Nabali ng kamaw ni Hanayama. Ang kanabit din ay naki. Kaya mo ipakita ko sa'yo. Huh? Ang tunay na lakas ko. Mandaka! Hmm! Ta tapos na ang laban! <laughs> Magaling talaga ito si Hanayama. Ha? Diba, anong gagawin ang kasama ni Inagi? Talalaman kong labag ito sa mga regulasyon. Pero gusto ko sanang ituloy ang laban ni Inagi. <laughs> 
kahit na anong klaseng kasamaan pang taglay mo. Hindi pa payag ang Japanese fists na manaig ka. Ang isang tulad mo ay hindi re-respetuhin ng grupo namin. Pero ganun pa man, hindi ako makakapayag ng isang tulad mo lang ang makapagpapapagsak sa isa sa amin! Sige lang, simulan mo na kauruhan na yama. Pag pinabayaan na kita na makaalis dito, bawawalan ako ng respeto sa sarili ko. So, lahat ng bagay ay isang pagkipaglaban. At wala mga dahilan sa likod ng mga ito. Ano? Lumabang ka lang sa kung anumang paraan gusto at alam mo. At tanggapin mo rin kung ano man ay ibalik sa'yo. Ganon ang totoong pagkipaglaban. Puta mo lang ako pag naiintindihan mo na ang sinasabi ko. Gabi man o araw, may kasama man akong babae, tatanggapin ko ang hamon mo. Alam ko na ngayon kung bakit siya ang professional. Ano nang kagawin ko ngayon? Isaki! Dalam mo ako ng alak! Opo. Hindi dahil sa nalalaman kong pakikipaglaba, nabali na siguro ang kanang braso ko. Nakakaawa, tangin budo lang ang alam mo. Anayama ka, bro. Kung taglay mo lang sana ang espiritu ng budo, nabago mo na siguro ang takbo ng kasaysayan. Sa wakas at nagkatakbo din tayo, Dobo Orochi. Alam nyo, marami nang naikwento ang master ko tungkol sa inyo. Di ko inaasahan na dito pa pala tayo magkakatagpo. Go na, Dexter. Sa pagkakaalam ko, 1965 ang huli kong makita ang master niya. Malamang, nakaligtas siya sa digmaan. Hindi mo alam, napakagandang surpresa nito para sa akin. Nakalaban ko ang master mo noon sa isang Greco-Roman style wrestling. Sa ganong klaseng laban, kailangan mahusay ka sa dakmaan ng mga kasukasuhan para hindi makakilos ang kalaban mo. Kaya naming talunin ang isa't isa pagkatapos ang paulit-ulit na laban. Nalaman ko na lang mula sa isang liham na nakarating sa akin na siya pala ay matagal nang nagretiro. At ngayon naman ay biglang sumulpot ang isa sa mga estudyante niya. Ang henyo ng pagpipira-piraso at pagwasak ng mga sari-saring bagay. Natutuwa akong alam mo pala kung anong klaseng tao ako. Ronan! Ano na naman ang ginagawa mo? Hindi ba sinabihan na kita? Pasensya na po kayo, Mami. Hindi ko lang po talaga mapigilan. Pinagpira-piraso kong mga gamit natin patawad po. Bata pa ako, sakit ko na yun. Basta mga bagay na pinagdugtong, di ko may wasang kalasin. Paglaki ko, naisip ko na lang na ibuhos ko ang aking atensyon sa pakikipaglaban. Doon ko na nakilala si Master at marami akong natutunan. Naging malapit kami sa isa't isa ng mga panahon na yon. Pero pagkatapos magsara ng training school niya dahil sa kukulangan ng mga estudyante, nalungkot ako at bumalik ang dati kong mapalirang pag-uugali. Doon na nagsimula matakot ang lahat sa akin. Wala na akong inisip magdamag kundi kung paano ko sila pagpipira-pirasuhin. Ano? Hindi ka na magpapatuloy! Ano ba iniisip mo? Baka gusto mo makaranas ng bagong leksyon! Maglaban tayo! Pero hindi na po tayo patas ngayon, Master. <coughs> Noon ko natuklasan sa sarili ko na nalampasan ko na maging ang mga kakayahan ng sarili kong Master. At pagkatapos na ay pumunta ka naman sa Afrika para sumailalim ka sa kung ano nung klase mga lima eksperimento. Hmm. Tapos ka na! Sinabi sa akin ni Bill na muntik mo daw tapusin ang buhay niya sa enkwentro niyo sa Afrika. Totoo ba ang sinabi niya? Oo, totoo yun. Ang pinagtataka ko lang, gayong alam mo na ang tungkol sa bagay na yun, bakit handa ka pa rin isigal ang buhay ng sarili mong anak? Hmm. Dahil yun sa mga taong katulad mo. Kaya ako inilaban ng anak kong si Keji.
the blue dragon corner to Kenji Orochi, the white tiger corner to Ronan Techstar. Mao Hei Bigan, I'm producing a Shin Shin Kai Karate Technique, the Sikenji Orochi, I love Laban Kai Ronan Techstar, similar to I'm Laban. Kaya pa rin ang dati. Nakikita ko ang lahat. Kaya't madali ko siyang matatalo. Ang karaniwang laban lang to. Bumalik na kayo sa mga posisyon nyo! Tatawa-tawa pa siya. Tignan natin kung kanino ang huling halakhak. Tungkol sa labang ito, Kenji. Ito ang magpapatunay kung karapat dapat kang pumalit sa posisyon ko bilang master ng Shin Shin Kai. Huwag po kayo magbiro ng ganyan. Matutuwa po kayo makita na nalagpasan ko na maging ang mga kakayahan nyo. Simula na! Saan mo ba gustong simulang ko, Mr. Karataman? Samay! Pa! Malikat! Wala eh! Pukin mo na ang lahat ng natutunan mo. Pag-ihintay lang ako. Ingiti-ingiti ka pa dyan. Malalaman mo ngayon ang tunay na kahulugan ng karate. Ah! Uh! Ano ang nangyari yun? Tumako ba dahil sa takot ang ating karate kid? Manda ka. Di na kita pagbibigyan! Teka, yun ba ang pinag-iayap ang lilang karate skills? Hindi pa. Maghintay ka lang. Hindi ba pa yan? Huwag mong isipin, mauulit mo na naman sa akin ang bulok na teknik na yun! Inatake! Pero nakabawi agad! Ibang klase talaga! Mautak si Ronan! Hindi magiging madali ang laban na ito! Sabot ko sa akin, hindi ako nagbibiro. Kahit ka Victor Clay, ang kanang balik at si Kenji ay nakuha pa rin niyang umatake! Mukhang masama at tama niya! Ano kaya susunod niyang gagawin? Huh? Ginamit niya ang sarili niyang pwersa para ayusin na nag-dislocate niyang buto! Magaling. Pero hindi na magiging ganyang kadali ang isusunod ko sa'yo. Nga ah, nga nga, mausay din pala mga taktika mo. Pero hindi pa rin sapat para patumbayin ang isang katulad ko. At ngayon naman, Uh, ano gagawin niya? Uh, 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 uh. Uh, ang labang ito ito! Uh. Ang buong na yan. Ginamit mo na yan sa akin, di ba, Bucky? Imposibling gumalaw sa ganyang posisyon. Sa ganyang klaseng lock, mapatras ka lang ng konti. Tsak na madudurog ang mga kasukasuan mo. Imposible! Paano mo? Ito ang gusto kong laban. Walang kwenta. Gusto ko maging champion na lahat. Tatalunin ko ang tao maging si Bucky ang hindi kaya mapatumba. Ang pinakamalakas na tao sa mundo, si Yonjiro Fuma! Tapos na ang laban!
Tatlong oras lang mula Hawaii hanggang dito. Ang pinis din pala, no? Ikaw, bata. Yung nitroglycer, nakahawak ka naman ng ganong klaseng bagay. Ho? Kumawag na po ako ng mga explosives at combustibles. Kung gano'n, ituring mo parang gano'n din ang pagtrato sa lalaking ga. Sa oras na makontinue ng kahit kot. Boom! Maganig ka mabuti. Siguraduhin mo magawa lahat ng pag-iingat at pag-aasikasyon. Tatuhin mo siya na parang pansin din na isang nitro-missile o isang babaeng nag-uhormentado kung hindi mo parating inaamot pinapakalma. Mari po ba akong magtanong, Commander? Ano yun? Tayo ang pinakamalaki at pinakamalakas sa buong mundo. Pero bakit kinakailangan kabahan tayo sa nag-iisang lalaki na hindi malang kumakatawan sa kahit anong bansa? Sir, kahit paano ko isipin, hindi ko maintindihan. Hmm... Ganito, isipin ko. Sabihin na natin meron isang lalaki na nunod ng telebisyon sa hapon ng araw na linggo. Tapos, nagkataon na pinalabas ng oras sa iyo ng president. Kinamuhiyan niya ang mukha nito, kaya naisip niya umalis ang bahay para ipuos ang kalit niya. Sa palagay mo ba, magagawa ng lalaki yun o naplano niya? Ito kung invisible man siya na walang nakakakita. O kaya kung... May makakagawa ng bagay niyo. Kung siya ang lalaki pinasusundo ngayon sa akin, Uulitin ko sinabi ko, hindi ito biro o isang palabas. Kinakailangan gawin na lahat ng pag-iingat sa tao ito. Yes, sir! Nakalapag po tayo sa lupa! <laughs> Mahigit tatlong oras lang mula sa Hawaii. Ang pinis talaga ng biyahe. Kami ang pinakamagaling ng Elite Force sa buong mundo. Hindi ako papayag niya tratuhin ng ganito ng sino. Nakikipagkitigan ako sa kanya. Hanggang pumigod siya. Hindi ako papayag na maging ikusutusan. Ikaw bang kapitan? Oo, oh, oo. Oh, oh. Dalin mo ako sa Kurako eh. Ngayon din mismo. Yes, sir! Hindi ka sumasangayin sa estilo ko ng pakikipaglaban? Hilig mo lang pa talaga yung lalo pang banatan yung kalaban mo pag hindi na makakalaban sa'yo? Dito sa lugar na to, walang nakaitulong sa referee. Kaya kung gusto mo pang lumaban dito... Teka nga muna, ano ba talaga gusto mo mangyari? Wala akong paki kung underground champion ka pa o kung ano ka pa man, ha? Pero pakiusap ko lang sa'yo, pwede ba? Wala akong sumud makinig sa mga pambatang isip ng mga sermon mula sa bibig mo. <coughs> <laughs> si Kenji Orochi ay isang hayop na akong huhuli. Sino yung nagbigay ng pahintuhan sa'yo para agawan ako, ha? Hindi ko yata matatanggap ang pananalita mo. <laughs> 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 Ang sarap ng amoy. Mga kaibigan, mag-uumpisa na po ang ikasyam na laban sa first round. Mula sa Blue Dragon Corner, ang heavyweight boxing champion na madalas tinatawag ng pinakamalakas na lalak sa buong mundo. Narito siya ngayon para makilahok at bigyan patunay ang bagay na yon. Ang world heavyweight champion, 
si Ian McGregor. At wala naman sa White Tiger Corner. Narito ngayon ang dating Navy man. Number one sa Taekwondo. Ang tinaguriang Blazing Tiger. The Silimon Fu. Ayan na po sila. Nagkakatitigan agad ang dalawa. Mukhang hindi sila natatakot sa isa't isa. Umpisa na! Nakakabayan agad ang tama! Sumablay lang ang suntok niya, pero naapetuhan pa rin ang paninig ko. Pasensya ka na lang, pero wala na akong planong makipagpalitan pa! Hey, Jeff! Uy, uy! Mukhang tanggap lang ng tanggap ng mga atake yung MacGregor na yun, ha? Ang Navy man na yan. Kabisadong kabisado ang mga kahinaan ng mga boksingero. Oh! Tingnan mo. Sa contact sport kasi na boxing, parating magkaharap habang magkala. Ang mga suntok, limitado lang palagi sa harapan. Tapos sa taas na kalahat, yung bahagi lang ng katawan ng kalaba. Kaya yun ang nagiging saklaw ng mga atake nila. Oo nga! Kaya kung manggagaling ka sa labas ng saklaw ng atake nila at aatake, gano'n na nga, madali kang makakaatake na hindi nalalagay sa anumang panganib. Char! Tama na! Pakiurta! Umiyaw ka na lang! Mukhang naibig na si Max Weber! Wala na siyang matrasan! O oh, ano? Kumitirot ng katawan mo, no? Hindi na siguro sanay na matamaan yung mga binti mo. Kaya siguro naman, alam mo na ang gagawin ko. Isang tama na lang sa binti mo. Siguradong tapos na tong laban na to! Ah! Ginamit niyang tapakan yung bako sa likod niya. Kaya kahit manggaling sa ilalim yung kalaban niya, papasok pa rin sa saklaw na maabot ng napakalakses suntok. Tapos tayo laman! Ha? Ano ka mo? Huh? Yun, Jiro. Kasi na yun, Jiro! Ang balik sa akin ay para lang sa sarili kong kagustuhan. Nagkikiusap ako, huwag mo nawawa sa akin itong pangarap ko. Nagkakamali ka yata. Nagpunta lang ako dito para makapanood. Kaya lang, kahit hindi man ako kasan, kailangan panindigan mo ang pagtawag dito ng World's Strongest Tournament. Oh! Kinakailangan ka rapat-dapat lang ang lahat ng kalahok. At yung mga hindi talaga ka rapat-dapat, dapat lang ilipit! Alam kong nandyan ka, Ren Bang! Ang alam niya ang tatay ko. Hindi ka na ba talagang magbabago? Talaga bang kahit kailan, ganito na lang ang kaya mong gawin? Tawagin na doktor! Bilis! Tubo! Grabe naman itong ginawa mo. 
ang pagiging isang grappler mo ang bagay na kinikilala ko at nire-respeto. Pero, hindi hindi mo iniintili ang sakit at hirap na nararamdaman na iba. Yun ang bagay na hindi ko matanggap at kinumumuhi ang kutukul sa'yo. Gusto mo ako ba mismo ang magparamdam sa'yo ng sakit na idinudunot mo sa iba, ha? <laughs> <laughs> huh? Dejo, ito nga pala si Yurenba. Tauhan ko ang batang ito. Sinama ko siya rito para makilahok sa paliksahan mo. Isang lalaking dinala pa dito mismo ni Yonjiro. Hindi lang yun. Nagawa niya sa pali ng mukha ng tinatawag na Orga. Kahit hindi talaga ako handa. Alam nga naman na isang tabi kita. Kailangan makasali ka. Bibigyan kita ngayon ng pahintulot na makilahok! Pinalinugod ko po ang pahintulot niyo. Mula sa White Tiger Corner, ang pinuno ng mga tambay sa kali, nagpamalaking wala pang talo sa away, si Chiharu Shiba! Yan po yung pulang pangitas na nagmula pa sa panahon ng legendary Yokohama 100 Graves. Nagpakita na! Ang sinasabing kasuotan na nababalot sa kamabalagan, isunod doon sa Yokohama ng mga pinakamalakas na lalaki na tuyuan ng kanilang buko at pawis at kulay magiging na pula! At ang makakaharap niya mula sa Blue Dragon Corner, galing sa All Japan Judo Team, si Kohei Matanaka! Hoy, Matanaka! Pakita ko sa'yo kung ano talagang ibig sabihin ng walang paki sa mundo! Kaya ka, sumabang ka sa akin, huwag na huwag mo akong tatakdan dahil pag ginawa mo yun, hindi ka makakalis ng buhay. Upisano! Sumita si Shiba! Pero ba sa bakang dalaw niya? Sinungka ba niya ba niya? Kinalibat niya ni Atanaka! Hindi man lang pamalas si Shiba! Ano ang nangyari? Nawala na ba siya ng malay? Heh! Yoko ka! Bakay yun nila! Ano? Akala mo tumpa na ako? Pwes nagkakamali ka! Nagot ka na! Huh. Ano pinayon na yun? Nabalian ang buto! Pinari ni Hatanaka ang kaliwang praso ni Shiba! Shiba, mabuti pa tumigil ka na. Kung hindi ka pa susuko, lalo ka na masasaktan. Anong sabi mo? Sira ka ba? Kung gusto mo pa rin lumaban, lalo kung titirahin niya katiwang braso mo, hindi lang yon. Pati ang kanang braso mo, igagaya ko dyan sa kaliwang braso mo. Yun pa talaga ang gusto mo mangyari? Huh? Ano ito? Tinatapon na ba niya laban? Uy! Chiharu! Panahonin niyong mabuti. Ipapakita ko sa inyo lahat kung ano talagang ibig sabihin ng walang pakisama doon. Yeah! Yeah! Hoy! Matana ka! Sinrabaho ko na para di ka mapagod. Ganito ba ang plano mo gawin sa akin, ha? Gusto mo rin bang mabalit yung kanang braso ko? O ngayon! Gawin mo na! Grabe! Binigyan ni Shiba siya ang ganda ka ng headbutt! Talagang wala kang kwenta! Huwag kang umarating kayo hindi na dyan. Tapos na ang labay! Huwag niyo akong hawakan mga loko! Sinabi lang alis! Sige ba? Bakay mga 
Ito talaga siya. Ang ganda ng mata niya. Napakaganda. <laughs> Bakit? Puma. Nagalap ka ba na away? Sana makita kitang dumaban sa finals back in Puma. Bakit? Bakit niya sinabi yun? Kayo naman ay kalabing isang laban sa first round! Si Mike Queen laban kay Kengo Misaki! Uh -huh. Yung ba si Yonjiro Puma? At yun ba yun yung ama ni Baki Puma? Aba, oo. Siya ang pinakamalakas sa buong mundo. Ay, tinatawag din siyang orga. Yan ang... Tatay ni Baki? Umpisa na! Magpapanood na natin dito sa underground battlefield ang Shaolin Temple Fighting Technique ang mga kalaban ni Kenko Misaki isang pro wrestler ng Amerika. Ano kaya ang mangyayari sa laban nila? Ano sa tingin mo, Yonjiro? Sa palagay ko, kahit ikaw mismo, hindi mo masasabi kung sino magiging kampiyon sa panigsaang ito. Sigurado ako! Nataraban kung sino mananalo sa panigsaang ito. Kasi siguro. Ha? Huh? Anong sinabi mo? Five-time Muay Thai champion na si Vivek Cruz? Oo nga, no. Yan nga siya. Yung pinakamalakas sa Rona Fighter, pound for pound! Kung si Vivek Cruz kayaan, eh sino naman yung dalawang daliri lang ang ginagamit na pinaglalaroan lang siya? Anong klaseng tao ba yan? Oo, no, Mr. Five-time Muay Thai champion. Baka naman pwedeng bigyan mo ako ng kunding laban siya. Nakakanto kasi panoorin silang na. Pusing ko na kaya. Pagay na natin! Ang tayo na pala siya! Medyo inaantok pa rin ako. Kakayanin ko kayong pigilin ang antupo hanggang matapos ang paniksahan. Mga kaibigan, 
paglaban para makuha yung premyo na sa lapi. Sa kasaysayan ng Brazilian Jiu-Jitsu, wala pa sa kanila nakatatanggap ng talo kapag nakikipaglaban sa ibang martial artist. Ngayon naman, na makakarap siya ng isang pet fighter mula sa Canada, anong klase ang ikipaglaban kaya ang ipamamalas niya sa ating ngayong gabi? Pumalik na kayo sa pwesto!
Musa. Abu Salaman! Grabe, ano bang klaseng tao yan? Matindi pala! Hindi ko'y nakalang... Huh? Ah. Hindi lang pala kong gawin, Yonjiro! Ano gagawin niya? Ba't siya bumaba dyan? Sa tingin ko, mukhang hindi niya na talaga mapili na sarili niya pagkatapos niya makakita ng ganung klaseng laban. Bakit nila meron talaga? Yan ka niyong sugal mo. Pagdakag pa sa itapon, basta lang manalo sa laban. Bakit? May pagkakaiba ba tayo? Mas matatanggap mo bang hindi manalo para lang humaba ang buhay mo? Ayos ka talaga. Ah! Ah! Kapal mo. Wala kang pa rin tulot kahit kayo para magbuhat ng kamay kayo, Angelo! Ah! Andito yung kanina yan. Bakit talaga? Pabigla-bigla ah, naman to. Baki? Ano akala mo sa sarili mo? Sino naman ang nagsabi sa'yo may karapat ng kamakit paglaban sa lalaking to? Kahit alam mo hindi ka mananalo sa akin, bata, narito ka ngayon sa harap ko. Pumahanga ako sa pinapakita mong katapangan. Anong sinabi mo? Pero isa lang ang sasabihin ko sa'yo, ba? Ang sinasabi mong karapatang makipaglaban kay Yodger of Hope ay isang bagay na hindi lang ikaw ang nagmamayari. Sandali lang, hoy! Kumabig ka dyan! Kung mo ko isasali sa mga walang katuturang hirit ng batang isip na yan, ituloy na natin! <laughs> ano kayang nakakatawa doon? Oh. Kung hindi mo pa sinabi sa akin, hindi ko talaga mapapansin. Kung karapatan lang ang pag-uusapan, may kaya talaga siya. <laughs> Oh no, okay ka lang ba, ha, Baki? Oh, Ren Bang. Oh, mabuti pa, gamitin mo na lang to. Huwag ka na mahiya. Bakit ka namang ganyan? Kumakatingin ka sa akin, parang napakasamang tao ko naman sa'yo. Ano bang ginawa ko sa'yo? Yan si you, Ren Bang. Ang lalaking sinama dito ni Daddy. Ako naman ngayon na magpapakita. Dito naman 
Miles Block D para sa ikalabing tatlong laban sa first round. Ang lalaban mula sa White Tiger Corner. Malakas sumuntok, malakas sumipa. Hindi kumabit ang video ng Shoot Wrestling. Si Minero Yamamoto. Hoy! Hindi ka dapat masabik. Bro? Oh? Alam mo naman kung anong mangyayari. Ipapamalas ko lang naman sa lahat ang libis kong galing sa martial arts. Ayun bang style martial arts baka mo? Eh, ano naman yun? Itong si Renbam, nabigyan ng pahintulot para makilahok dahil si Yonji Rufuma mismo ang nagdala sa kanya rito. Isa siyang martial artist na tauhan mismo nung si Orga. Anong klaseng labang kaya mula sa kanya mapapanood natin ngayong gabi? Lahat pwede maliban ang paggamit ng sandata! Mahaba ang kamay niya. Itin pa ah. Malamang, mahilig siyang umatake. Kailangan dito wrestling strategy ko. Hmm. Pabalik na kayo sa pwesto! Ha? Ah. Ah? Oh no, may the best man win na lang. Eh ano naman kaya yun? Sira ko talaga ulo niya. Napakamagin na naman pala na lalaki yan. Ano palak niyang gawin? Hmm. Ano ba na ako nang gagawin naman? Ano ka ba naman? May nanulangan ako sa pakikipaglaban. Abel, tignan nga natin kung anong galing yan. Hey, Trump. Hmm? Mabuti pa. Panuoro mo mabuti ang siguro yan, Bob. Anong ibig mo sabihin? Makikita mo kung ano talagang tunay na diwa ng martial arts. Umpisa na! Nagsupuesto ko, walang problema. Nagsupuesto ko, walang problema. Okay ah, napakaganda po ng neckerchief na suot nyo, miss. Mabigat po yata. Ako na po ang magdadala para sa inyo. <laughs> Maraming salamat sa iyo, Mr. Redbang. Pagbabal! Ganun na nga po. Para parati kang mananalo, hindi pwede mawalang ka ng pagmamahal. Kailangan mahuli mo agad ano man ang gusto ng kaibigan mo para mabigay mo sa kanya bago man lang niya hingin. At hindi mo magagawa yung bagay na yun kung wala kang pagmamahal. Oh. Yun naman sa makakalaban mo, kailangan naman ay hulihin mo yung pinakaayon niya tapos uunahan mo siya. Pareho ang dahilan. Ganun din, magagawa mo yan kung meron ka pagmamahal. 
Kung tutusin, ang pagpapaligay ng kaibigan at pagpapabagsak ng kaaway ay magkabilang mukha ng iisang bagay. Oy! Presidente! Bakit? Ano kailangan mo, Mr. Fuma? Hihiramin ko lang muna sa itong patang to. Huh? Ano yung lumutang sa hangin? Lumulutang? Ang tagal niya sa ere. Napakalakas din ang talong at sipa niya. Kaya oras sa sumipas ulit. Susunggaman ko agad yung paa niya. Pag ginamitan ko siya ng joint technique, hindi na siya uubra. Hindi ka rito kaya ito. Kaya na! Ha? Ha? Nawala siya! Yamamoto! Sa taas mo! Ha? Ang tindi na naisip niya. Loko ka. Ha? Anong sinabi mo, Yonjiro? Mukhang unti-unti nang naliliwanagan yung kalaban niya. Kaya lang, huli na sa kanya. Ano gagawin ko? Paano ko iwasan ang mga sipa niya? Ngayon ko lang nakita na napaluhod yan si Yamamoto. Tama na yan! Yung kalaban niya! Kaya nang bahala sa kanya. Ibang klase! Hindi ko malabo po anong sasabihin ko! Ha? Pwede na rin para sa isang baguhan sa professional tournament. Yuren Bang. Bakit ka tinanggap ang daddy? Paano ba natin babalikan ang katatapos sa laban? Dinaan ni Renban sa mga sipa. Oo, oh, walang iba kundi sa mga sipa na mula sa taas ng kulo ni Yamamoto. Ang nagpanalo kay Renban. Hindi ko maalala kung nagkaroon na ng ganitong klase ng laban noon. Pero ba talaga itong bata ni Yonjiro Fuma? Para na rin siyang anak ng Diablo! Hmm, mismo. Malinaw na malinaw na ngayon kung bakit nagustuhan niyo ni Orga. Wala talaga siyang ginagalang kahit sino. O ano? Tara na! Mm-hmm.
Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, huwag kayong mag-aalinlangan sa pag-atake kung hindi kayong malilintigan sa akin! sa pagbabalik ni Master Dobo. Bilang estudyante niya, malamang kinakabahan ka na naman. Eh. Ano ka? Sino kinakabahan dyan? Makakalaban niya si Richard Fields. Hindi pa siya natatalo sa lahat ng dalawang libo niyang laban. Dalawang libo laban? Kasi siyang bouncer sa isang sikat na nightclub. Kabaho niyang lipiti ng mga nanggugulo sa lagar nila. Minsan daw may nakaaway itong isang heavyweight boxer. Pero dahil sa tigas ng katawan nitong si Richard, hindi man lang niya kinailangan depensa ng sarili. Samit, ang bigyan niya ito ng isang malakas na suntok. Napatumba pa niya ang boksingero. Yun lang ba? Sa tingin ko, kayang-kaya ni Master Dobo yan. Siya, pababag sa kanya agad yan. Teka, okay. yun ba mga kalaban ni Master Dobo? Oh, mga kaibigan! Si Richard Pierce, lumabas na! Formal na formal siya ngayon gabi! Sa suot niyang yan, parang pupunta siya sa kasal! Ano ko gusto niya palabasin sa suot niyang yan? Para niya. Huh? Gusto mo? Oh, kaibigan! Si Tomo Orochi! Nakasuot niya ng formal na damit! Ano ba talaga nangyayari dito? Tomo! <laughs> Mukhang nagpapakita sila ng respeto sa isa't isa! Yun talagang tatay ko. Bakit? Hindi siya kilala nating Doborochi na taga Shinshinkai. Nandito siya ngayon bilang isang master ang nagsimula ng martial arts ng karate. Nagsisimula na tayo. Pumunig na kayo sa pwesto nyo. Pwede ka na rin tumabi dyan. Huh? Kanina pa kami nagsimula. Sige na. <coughs> Simula na! 
Hindi yata yung kapanipaniwala. Hindi ba, Keji? Hmm. Lakas. Hindi nga lang. Kailangan mo pang lakas-lakas na nasuntok mo kung ayaw mo na ako makapatay. Ha! Mr. Pins, ako naman ngayon na nga-atake sa'yo. Imitil ka na sa kakas at sa tatawin mo na lang. Tingnan mo, mukhang nag-iiba ng aura ni Pierce. Oo. Alo! Magaling! Patatakbo ang dalawa natin malalaro! Wala ko sa kanila ang gusto pang sumuko! Katatagam ko ang masusukan sa laban na ito! Mr. Fierce, alam mo ba? Gusto ko talaga pag nasasagdan ako! Mas masaya siyempre kung ang nakakasigit sa akin ay talagang malakas. Sira ulo! Ibibigay ko sa'yo ang iniibo! Ano? Ang tapang niya hindi siya natatakot kay Boss Tobu! Ang forma na yan. Three guys. Ang three guys. Isang karate skill na galing pa sa mga ninyuno ng karate. Kaya na itong depensa ng kahit anong uri ng pag-atak. Pasensa ka na. Napilitan lang naman akong gamitin ng Triga Tech dahil malakas ang binigay mong suntok sa akin. Ikaw rin na may kasalanan niya. Pero huwag ka na mag-alala dahil... Patalo ka rin naman si Orochi, isa yata ang master ng karate? Men! Kalokohan. Ang kaling-kaling talaga ni Papa. Ngayon, makakarelax na ako. Bago ang susunod kong laban. Masyado naman press ko ang isang yun. Konting banat lang yan dito. Ayos ka na ulit. Maraming salamat sa magandang laban. Ang hari ng Budo at si Orochi Dobu, magandang laban! Saan ko ba pwedeng itabi muna sa namin ko? Hmm. Ba't hindi ang pag-atake ni Richard Pierce? Ngunit madali pa rin nakamit ni Doc Orochi ang kanyang pagkapanalo. Isa talaga siyang henyo sa pag-ipaglaban. Ano? Tapos na ang laban? Ay, nako. Masuot na lang nga ulit ang salamin na ito.
Hmm? Ang galing mo talaga, Boss Lobo! Napagganda ng laban na pinakita niyo kanina! Huwag niyo na ako umuwin. Gusto ko muna mapag-isa. Ha? Huh? Saka na kayo magsaya kapag nanalo na talaga kayo. Huh? Opo! Ay, ay nako. Ay hirap talaga ng tumatandang hindi magpipigilan. Ha? Huh? Uh, ikaw si Bucky Pumer, hindi ba? Oo. Oh. Napanood ko ang iyong laban. Napakagaling mo talaga. Maari ba akong makipagkamaya sa'yo, iho? Ah, uh. eh. Oh, sige po. Eh, ha? Huwag ka mag-alala, iho. Nakapaghugas naman ako ng kamay kontra SARS. <laughs> ako ba ang tinaguri ang fighting god? Kung makikita lang nila ako, nakakaya talaga. Ah, oh. Natsu eh, nandito ka pala. Ang galing mo. Huh? Eh, <laughs> pipitsugin pa ang labang yun. <laughs> Medyo wala pa ako sa kondisyon at... Ay, naku naman. Wala ito. Konting ganas lang, pero ayos lang ako. Sanay na tayo sa ganito, alam mo naman. <laughs> huh? Bakit? Isa kang superman para sa akin. Alam ko, pero... Alam ko, pero... <laughs> Hindi mo pa ako nakikita ang natatamaan. Nagulat ka ba? Huwag ka mag-alala, Natsu, eh. Wala naman sa akin mga suntok ngayon, eh. Maghintay ka lang. Makukuha ko ang champion lang. At sa'yo kung ibibigay ito. <laughs> Noong na ako, ha? Kinisip ko pa namang ibigay ang champion ba bilang regalo sa nanay ko. Pasensya ka na, Bucky, pero kailangan namin ang tulog mo. Hmm. Isang Olympic athlete si Roger Harlon. Doon po siya nakakalamang sa inyo, Mr. Subukawa. Hindi ko po alam kung kakayanin niyo yung laban. Oo, oh, pero sa mundo ito, kailangan mong makuha ang lahat. <laughs> Ngayon, ang ikalabing-anib na laban sa first round, ang laban sa Bucky, mula sa Blue Dragon Corner, Magulig kayo dalawa. Pag basta nyo mabuti ang malalaro niya ng tanga si Batao. Yung bang matanda? Kahit anong pangyari, huwag nyo alas yun ang mga matanyo sa kanya. Ang mga professional ay binibigyan ng lubos na paggalang dito sa ating bansa. Ngunit ilan ba sa inyo nakakita na ng mga professional na nakikipaglaban? Maaring hindi kayo makapaniwala hanggang hindi nakita ng sarili niyong mga mata. Pero ito lang ang masasabi ko, ang mga professional ay nandito na rin para makipaglaban ngayong gabi! Kaya walang kukurap! Sira talaga. Ano ba pinagsasabihin itong lalaki ito? Balik na kayo sa pwesto! Mr. Shibukawa, hindi ako magaling lang ang talunin ka. Alam kung dapat mo itong ikarugod. Walang bata o matanda sa labang ito. Tama ka. Maraming salamat. At patutunayan ko nila mo na pinakamalakas na lang kayang mga politik atins. Saan mo mo ito ay kasama? Mr. Sumpa. Magaling talaga ang mga nakatatanda! Patutunayan kaya ito sa akin ni Mr. Shibukawa! O may mapatutunayan din ba sa akin ang Olympic athlete na si Roger Howland? Hindi mo ipagkakailang mas malaking tao si Roger kung kukumpara kay Mr. Shibukawa. Baki! Oo? Oh. Mari mo bang hawakan ang salamin ko para sa akin? Medyo may kamahalan kasi ang bili ko sa salamin ito. At saka... Sayang naman kung masisira lang dahil hindi ako nakadiskwento. Eh... Uh, sige, sige po! Wala ko naman kung ano. Yun lang pala. Simula na!
Tingin ko, hindi mo maintindihan, bata. Eh, imposible. Huh? <laughs> Ang malakas na balibag na yon ay nakaka-attack sa paningin. Oras na para wakasan ang lakad. Nanalo si Shibukawa! Hindi ka talaga para pa. Ah, <laughs> up here. Oh, anak, eh, bakit parang natulala ka dyan? Huwag ka naman ganyan. Ah, uh, baka makalaban din sa hinaharap. Naisip mo ba yun? Uh -huh. O kaya naman eh, yung... Ay, yung mga yun. Tama po kayo. Oh, ito na. Ah, sige. Salamat, anak. Mahanga-hanga talaga itong si Manny. Gusto ko ng subuko. Kumakain, natutulog, masaya man ang malungkot. Wala na akong inisip kundi ang talunin ng aking mga nakalaban. Pero iba na ngayon. Kapatid ko na kasi ang makakaharap ko. Kung pagkamuhi sa ama ang nagudyok sa anak para lumaban, pag lumaban na siya, hindi niya may isip ang kanyang ama. Lalaban lang siya ng lalaban. Gamit ang buong ng lakas. Ama at anak, ano bang pinagsasabi mo? Ang tinutukoy ko ay ang pagitan natin dalawa. Kahit kailan ay hindi mo ako natalo. At hindi mo ako matatalo kailanman, kapatid ko. Tama ako, hindi ba? At tadhana nga po! Maglalaban kayo na magkapatid! Si Nakureha Anshin! At ang nakababasa niya kapatid, si Hao Anshin! Tadaan na ako nagsasabi mo. Kakangalan lang ang ginagawa ng dalawang ito at wala na iba. Kaya pabayaan mo sila. Simulan na! Simulan ang mga punta ko rito. Naunawa ko na wala akong ginawa kundi talunin. Ah! Mahina ka sa mga pag-atake ko. Ah? Ano? Tama lang. Nakalabanin kita. At hindi daw isang pagkakasin na bago mismo ang nagsabi kay Dedyo na paglabanin tayo sa alam kayo. Nasisiraan ka ba? Bakit? Kahit ano pa ang gawin, hindi mananalo ang iyong karamatang sa akin. At agad ko nang hinihintay ang pagkakasan nyo na makaharap ka sa isang labanan, aking kapatid, at ukunayan natin kung sila mas magaling sa ating kalawa. Magdaldal naman, ano ba pinahasabi ng lalaking to? Ngayon mo pa tinayan ang iyong sarili sa akin. Kahit anong gawin ko, marating ikaw na lang ang magaling. Sa lahat ng bagay, lagi ka na lang nakakalamang sa akin. Pero sa pagkakataon ito, hindi na kuya. Ipapakita natin sa kanila kung sino ang mas magaling sa Shinogi style. How Anshin? Tara, Master! Master, baka mo. Ano naman ang nakain at tinawag mo kung isang Master? How? Makilig ka, Hau. 
Kapag meron uling nagtangka man na kasi sa'yo, sabi mo lang agad sa akin, ha? Oo, oh, kuya. Kahit sino pa sila, tuturo ako sila ng leksyon, ayos pa? <laughs> Maaaring lagi akong maasa sa'yo noon dahil lumaki akong lagi na lamang nasa ilalim ng anino mo. Kung noon naniniwala kang mas malakas ka, pues ngayon, patuto na ay kumalik ka. Kuya! Uy, seryoso ba talaga siya ang nakalabanin ng kapatid niya? Wala siyang laban kay Korea. Kayang-kaya niya balira mga buto nito sa pamamagitan ng isang pitik lang. Kung sila nang pakikipaglaban ni Korea, maaaring wala ang laban siya. Pero... Sigit na mas malakas na ako ngayon kesa dati. Anong kuya? Sabihin mo nga sa akin, Hao. Kailan mo pa natutunan sabihin sa akin yan? Ang tawagin akong kuya. Magsalita ka. Sabihin mo sa akin, Hao! Tumalimit ka na! Bukang madali po ng breaking technique ni Hao! Si Kureha! Ngayon ko lang nakakit ang ginamit si Hao ang move na yan, ha? Isa ba yung bagong karate technique? Hindi nalalayo ang technique na yan, Sesu. Para tumog na alam ko. Aba, ano naman pong move yun, Papa? Manood kayo, ipapakita ko sa inyo. Sa karate, isinusuntok muna natin ang kamaw pataas. At para mas malakas ang pwersa ng atake sa kalaban, maari mo ikuti ng kamaw bago ito tumama sa kanyang katawan. Tama yon. Sa pag-ikot, mapapadalin mo ang pwersa sa iyong mga daliri at mabilis mong makakawit ang ugat at putulin nito. Yun ang dating pamamaraan. Pero maaari mo na magawa ang teknik na ito sa loob ng ilang segundo. Kung hindi, maaari ka rin matamaan ang kalaban mo. Malinaw na napag-isipan na rin ito ni Hawan, Chen. Kung kaya't sa pagkakataong ito, bago pa man sa gumawa ng pagkatake, inilabas na niya ang kanyang mga daliri. At kung noon iniikot ang kamao ng 180 degrees, ngayon, nagpasa siyang ikutin ito ng 360 degrees. Sa paglabas ng daliri at pag-ikot ng kamao ng dalawang beses, higit na mas mabilis nang mapuputol ang ugat na mapaparinig sa ng kalaban. Sa makatuwid, sa bagong teknik na yan, halos isang segundo lang ang oras ng pag-atake. Oo, at ang sabi sa akin ni Hao, ang teknik na ginagamit ng yan ay halos perfecto halos na. Halos perfecto na. Yung ba ang talagang gusto mong sabihin sa akin, Hao? Hmm. Ngayon, alam mo na, sumuko ka na, kuya! Kahit malaki na iginaling ng teknik mo, hindi ibig sabihin ay matatalo mo na ako sa laban ng ito, Hao. Hmm? Kapatid ko, hindi pa huli ang lahat. Ang minimum na lang kaya na mas magaling ang kuya mo kaysa sayo! Bukang hmm. 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 Pala. Ang iyong laman, ang iyong buto, may pagkakaiba ba dahil kapatid kita? Ito na ang katapasan mo! Ito po! Sa ganitong paraan, hindi na akong magpapatuloy na saktang ka pa, kuya. Ito lang ang tanging paraan na alam ko. Ano ang ginagawa mo, Hao? Huh? Tandaan mo, narito ka sa tournament na ito para lumaban at hindi ka dapat tumigil sa pag-atake hanggang hindi mo patuloy ang nasatalo ang kalaban mo. Huh? Mukhang hindi pa sa pagsasusok si Kureha sa kanyang kapatid na si Hao gusto pa niya makipaglaban! Alam na natin kung ano ang kahihinat na nalabang ito. Hindi sa akong budo. Hindi ako pwedeng lumaban sa mga mahihina. Kaya sumuko ka na. Hindi ako kasing hina ng nakakala mo. Hmm? Sinayang mo lang ang pagkakataon mong matalo ko. Ngayon, ako naman! Ano hmm. pinapalak niyang gawin? Oh! 
يجيكم بهارك إنه فرحان إنه فرحان يحسن وخلال صريلة Zakam sobat yang nak kapat tu. Kau ya, pedawan. 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 Kau ya, pedawan. Siapa talaga ang sinatatakot ang si Hawa Chen? Nagmimiss ko lang po siyang bata sa harap ng kanyang kapatid! Kumaka na Hawa aking kapatid! Huwag ka nang matakot, tapos na ang laban ng ito. Malaki ka na, hindi ka na bata. Huwag ka nang ubasal pa ng ganyan. Ayaw ko lang naman ng matigas ang ulo. Kaya makinig ka na lang sa akin. Yun lang naman yun. Huwag mo nang problemahan ang tournament na ito. Ipaubayaw mo na sa akin ito. Si Kuya na ang bahala dito. Si Kuya na ang bahala dito! At dali lang! Si Kuya na ang bahala dito! Kuya! Hintay! <laughs> Hindi ako makakapayag Kapag pinabayaan kitang manahal ulit Kahit kailan, hindi na ako magiging mas magaling pa sa'yo Kung palagi na lang ganito ang mangyayari At tatanggapin ko na lang lagi na mas malakas ka kaysa sa'kin Magiging tanong na na lang ako habang buhay Gusto kitang matalo wala nang ibang pagkakataon kundi ngayon. Kaya kailangan ko manalo! Tumayo mo lang si Hawansen at bukas na bukas ang kanyang defensa! Pumorba na si Koreha! Ginamit ko reha ang vibration technique sa kanyang kapatid. Ito ang paraan ay umayalip sa lahat ng likido ng katawan. Ito ang technique ng rehabis mo ni Koreha. Ngunit nakatayo pa rin si Hao. Golden Beach pa, Hao! Kuya... Ginamit niya ang vibration technique sa mukha ng kapatid niya! Lumahan lamang pa rin si Hama Ancien! Ayaw niyang bumagsak! Ako na bahala dito! Hama! Ipag-i-ibanti kita, kuya! Ang galing talaga ng kapatid ko. Sumusuko na ako. Tapos ang laban! Ang nanalo ay si Hau! Nandito na tayo sa second round. 
Pababa. Ang laban ng ito ay hindi tulad ng sport na boxing, judo o karate. Dito sa akin tournament, hindi porket champion ka na ngayon, ayos lang na magpadalos-dalos ka sa pagkipaglaban at magkumpisa ulit mula sa ibaba. Naaalala ko pa ang isang Frances na malalaro na si Frances Philip. Bata pa ako noon na pinapanood ko siya nung siya'y lumalaban pa. Sumenya siya ng timeout. Hindi sa pinansin at nataro siya sa labang yun. Siyempre, marami na galit. Pero nung magsalita ang hurado na si Nagayama, sinabi niya, Lagi mag-concentrate sa laban kahit may time out o wala. Walang halaga sa akin yun. Narinig kong galing si Zul sa Afrika. Balita ko. Seryoso ang mga tao sa Afrika makipaglaban. Karoon din silang underground grapple na. Baki, nakakahiya ka. Hira nga naman, o. Oh. Sa umpisa ng mga laban, hindi mo pa masasabi ko magwawagin nga siya. Agat hindi mo siya nakikita ang lumaban. Pero, bakit may patuloy ko ito? Ano, Chief? Magsalita na ba kayo dyan? Hindi. Hindi pa talo si Bak. Nakamamatay na pag-atake! Pero hindi siya pinagbabawal! Walang violation! Mr. Baki! Tumigil na po kayo! Uh, Oy! Pwede ba bitiwan mo nga ako? Chief! Sabi ko sa'yo mananalo si Baki! Isang milagro! Ang champion na muntika ng matalo! 
Nakawit muli ang pagkapanalo. Hindi lang siya magaling. Maswerte pa! Ang nalalo! Sandali. Mr. Zul, ikaw na dapat ang nagwagi sa labang ito. Ngunit dahil sa iyong muling pagkatake, nagkaroon ako ng pagkakataong manalo. Ngayon, patas na tayo. Alam kong hindi tayo nagkakaintindihan sa kananalita. At alam mo ang gusto kong mangyari. Okay! Isa pa uling laban, Mr. Zul! Mukhang dahil sa patas ang laban sa pagitan ni Zul at Baki, muli sila magkalaban para malaman kung sino ba talaga ang magwawagi sa round sa ito! Sipa na gagawin natin! Laban! Yan na ang tamang gawin mo! Magaling! Ipinigay talaga nila lahat sa labang ito! Napakagandang laban! So tinatawag kong level 8 fighting. Bira ka lang makakita ng dalawang malalarong hindi nagkakatalo sa kakayaan ng pakikipaglaban. Ibang kasi talaga. Ginamit ni Zul ang mount position sa pagpagatake! Mount position. Mahirap para isang manlalarong dumipensa sa ganyang klase ng teknik. Kung ikaw ang nasa ilalim, mahihirapan ka ng umatake. Ano sa tingin mo ang gagawin mo kung ikaw ang nasa lagay na yan? Kung ako yan, Dai, sa tingin ko, matatalo ko na siya bago pa niya ako mahuli. <laughs> sa tingin ko, pag-isipan mo pang mabuti. Ang hindi ang pagkakira ng mga tool, nangangalit na naman ang ating sasyon! Ano ito? Hindi ba ako nakakuntag na ganito noon? Takut, tetap takut tu. Kita bantu dia di bawah. Kucinya maaf kita dalam tubuh. Oh iya, lembu gila juga kamu. Kita ini gelaban, para tak kucing yang besar besar. Tapos na ang laban! Magandang laban ay pinakita mo, Baki. Parang pagkikipong kalaban, pumasok na si Ikari! Isang napakagandang eksena ang makikita natin dito! Nagkasama ngayon sa loob ng arena ang isang dakilang fighter at isang batang fighter ang malukot na malukot sa kapalbati ni Ikari kay Baki! Ikari! Hindi pa rin siya nagbabago. Oo, ganyan pa rin siya. Diyan talaga sa magaling. Hindi tinuturo ni Igari na kaaway ang mga nakakalaban niya sa tournament. Magpahinga ka na. May laban pa tayo. Oo, oh, hindi niyo na ako kailangan sabihan. Yukok siya na! Ang yukok siya na! Kill! Kill siya! Susunod na laban sa second round, Pro Wrestler vs. Sumo! Labanan ng mga Super Fighters, malapit na magsimula!
to Blue Dragon Corner. My task of 191 centimeters has to be got to 105 kilos. Sikachi Igari. The White Tiger Corner the man. My task of 191.5 centimeters has to be got to 166 kilos. Sikeng Ryusan. Isang pro wrestler versus Tumo. Mga super fighters. Balik na kayo. Balik na kayo. Ang laban. Oh, ulo ko to. Aba, teka mo na. Kilala ko yung tao nila. Kung hindi ako nagkakamali. Si Oya Kata, master niya sa sumo arts, hindi ba? Oo, oh, tama ka. O, Sir Chino. Bakit ko humingi ng pamanhin? Nandito ako para mapanood ang tagumpay ng Yokotsu na. Dahil ako isang malaking taghanga niya. Uyo pa to. Eto, kalimutan mo nga pala ka. Ito ang tubig na tinatawag na power water. Ito ang iniinom ng mga sumo. Aba, nakakatuwa talaga paniniwala nila mga sumo ha. Hindi ako ba tatalo? Ako ang... Ako ang... Ako ang lukot sila at ako ang magwawag eh! Ah, masyado pa maaga para magsalita ka. Magsisimula na! Magbabayad ka! Tama! Ginamit na po ni Ikari ang Frank Griff! Hindi ko magalaw! Si Kenny Yusan! Mawag! Ang lakas niya! Akala siguro niya madaling matatalo ang sumo wrestler na si Kenny Yusan. Hindi sa tinawag na yung kotso na nang walang dahilan, Mr. Ikari. Ginagalit mo talaga ako. <laughs> oh? Ba ano to? Hindi mo umubra ang pamamaraan ng pakikipaglaban ni Ikari sa sumo na si Ken Yusan. Ah, pero mukhang nagkahamot pa rin siya. At hindi lang yun, balak pa yata niyang gabit ng teknik ng sumo mismo. Ah! Oh! Oh! Sobra ka na! Lumabang ka ng patas! Ken Miyusan! <laughs> Nababayo na ba siya? Ibagamitan niya ng sumo teknik ang isang sumo wrestler? Paano niya magagawa yun? Wala ka talagang alam. <laughs> ang mga tradisyonal na sumo teknik si Ken Miyusan ay walang halaga sa isang ordinaryong wrestler tulad niya. Oh! Ah! Sige nga! Subukan mong patamaan ulit ako! Nakakabawi na muli, Tigari! Kaunang pagkakataon sa labang ito, natamaan din ni Igari si Ken Ryusan gamit ang kanyang Iron Fist Technique! Ngayon, nahuli ni Ken Yusan Sigari, bukang hindi siya man lamang po ako lang. Nagpapahinga ka ba? Eh, hindi siya nahulog at hindi rin siya may tulang kababa. Sa mga pagkakataong inakalang wala ng pangasa para ka makalaban, doon pinapakita ni Ikari ang tunay niyang kapangyarihan. Anong problema mo, Kaylee-san? Mukha atang hindi ka uubas sa akin sa mga pag-atak mo. 
Marunong din kami mga pro wrestler ng sumo wrestling. Ginawa ka ni Igor yung balik at ikin Ryusan! Isang sumo teknik ang ginagamala sa ating ang dalawang mandalaro! Sumuko ka na sumo wrestler! Nagiging isang sumo wrestling match na ang ilabanan ito! Muling nahuli ng Yukosina ang kanyang kalaban! Hindi, maaari! Bakit? Tingnan mo kung anong nangyayari ngayon sa arena. Para na siyang isang sumo dojo! Nakakagulat sa kabila ng mga matinding pag-atake ni Igari! Ang mga markanang paa ni Ken Ryusan ay nakagawa ng isang kilo na tulad ng isang punay na arena ng mga sumo! Yan talaga ang gusto kong mangyari. Sinadya ko yan para makagurot ka ng bilog. Ngayon, maglaro tayo ng sumo wrestling. You cuts na. Ah! Yeah! Ah! Oh! Oh! Muntik, muntik ka na! Muntik ka na mahulog ang yukot sila sa labas ng pilot! Hawak-hawak pa rin ni Ikari ang kalawang balik at ni Kim Yusan! Ngayon naman ang kanang balikat! Pinag-iinit na ni Ikari ang mga balikat ni Kim Yusan! Balak pa niyang baliin ang mga ito! Bakit? Alam mo ba kung anong ibinagsag ng mga tao kay Igari nung nakikipaglaban siya sa ibang bansa? Killer! Magsisimula na! Ang double arm sa ref! Gusto na talagang tapusin ni Igari ang laban ng ito! Magwabagi ba siya? Igari! 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 Kenji, alam mo ba kung bakit kita sinampal? Hindi ba? Oh. Oh, kayong dalawa. Ano ba pinag-uusapan niyo dyan? Mukhang napakaseryoso na mukha ninyo. Sa katunayan, pinag-uusapan namin ang maganda mong pagkapanalo. Oh. Ah, oh. Magandang pagkapanalo? Niloloko mo ba ako, ha? Oh, sa larangan ng sumo, maganda talaga naging laban mo. Ano? Ang mga pagkatago na ginamit mo kanina. Ang double arm sa rest ay isang teknik na ginagamit talaga sa sumo wrestling. Ang move na yan sa mundo ng sumo wrestling ay tinatawag din na The Destroyer. The Destroyer? Sa mundo ng sumo wrestling, isang matanganib na teknik ang Destroyer. 
Sa simula pala ng pagpoposisyon ng magkatunggali, masasabing madali na malaman ang kahihimat ng manlaban at kung sino ang magwawagi. Kahit ano pa man ang mangyari sa laban, alam na namin ang magiging resulta nito. At malinaw na natalo na si Yokotsu na. Oh. O Yokoto, hindi akong... Huwag ako magsimula muli. Yokotsu na. Magsisimula uli. Magsisimula uli. Naintindihan ko ang nararamdaman mo. Ipaubaya mo na sa akin ang tournament. Hindi kita bibigayin. Ako ang magwawagi. Pangako ko yan. Ang unang laban sa second round sa Group B. Sa White Tiger Corner, Let's Tayo! Kitang kita natin na ang isang ito ay hindi rin basta-basta fighter. Marami na rin siyang napanalunang mga laban. Ngayon, ang kanya mga kasagupa sa labang ito. Dahil si Ginoong Robert at si Kato Kiyosumi ay hindi nakarating dito ngayon. Na pagpasyahan na ang mga kalaban ni Rex Kayo para sa araw na ito ay isa sa mga fighter ng Four Kings. Isang van, dumating na isa sa mga hari, lula ng puting van! Ayun siya sa taas oh! Toba! Ang higanting si Mount Toba! Isa siyang special reserve pro wrestler sa mga mga ang kanyang lakas! Magaling talaga yan si Toba! Hmm... Tatalilan ko na lang ito ng ganito. Siguro naman ay isa ito pagkatas ng isa o dalawang laban. Pero ano ba? Pero kung masama ang pakiramdam mo, huwag ka na lang magpatuloy sa tournament at hindi na rin kita pasasalihin sa anuman laban. Master, huwag naman ganyan. Matagal ko na pong hinintay ang pagkakataong ito. Minabati kita, Toba! Ang badi na nga nung entrada niya, ang badi pa nung kapang suot niya. Okay lang ba siya? Ito, baka naman gano'n na talaga si Toba kahit nung nasa Amerika pa siya. Mr. Igari! Hindi nga siya makalimutan dahil sa uri niya ng pananamay. <laughs> Bakit ka tumatawa? Wala naman. May sinabring kasi siya sa amin tungkol sa'yo. Ikaw naman daw ay binansag ang killer dahil matini ka rin kalaban. Aba, alokong yun ah. Pro Wrestling vs. Chinese Kung Fu! Malapit na magsimula ang isang magandang laban! Tatapusin kita ng isang minuto lang. Yun din sana ang sasabihin ko sa'yo. Naunaan mo lang ako. Ha! Ha! Alam lang, hindi pa sabi. Master Ryo Kayo, yun na po lahat ng mga estudyante. Walang nakapasa. Kung gusto niyong mamana ang pangalan ni Kayo, kinakailangan namin taglay kayong malakas na kapangyarihan. Ha! Nasira! Nes, hindi ba't nakakulong ka? Anong ginagawa mo dito? Sabihin mo! Master, bakit hindi niyo po ako bigyan ng pagkakataong mapatunayan sa sarili ko? Rex Bakamo? Ikaw yung nagpumilit makapasok sa templo at sumira ng pinto at tumalo sa anim na tagapagbantay. Dahil nung ba sa may nagawa kong hindi maganda? Sumunod ka sa akin. Huh? 
Hindi ko akalain may ganitong lugar pala sa loob ng tento nito. Rex, ang dahilan kung bakit hindi ko pwedeng maging tayo ay nasa likod ng pintuan ito. Isang tunnel. Ang tunnel na yan ay hinukay ng isang lalaki na gamit lang ang kanyang sariling mga kamay. Ginawa niya yun ang magdamagan. Hindi ka pwedeng maging tayo. Dahil ang iyong kakayahan ay hindi pa sapat. Hindi pa sapat? Anong hindi? Tandaan mo! Ang pinakamataas na uri ng Chinese Kung Fu ay makakamit lang sa pagiging isang kayo at ang susi dito ay ang iyong kahusayan sa martial arts. <laughs> Nasakit ang iyong kanang binti. Yun ang aking lamang kesa sa iyo. Hindi ako mag-aalim lamang. Ngayon naman, makikita natin sa laban ng ito kung paano gagamitin ang Kung Fu laban sa isang pro wrestler. Wait kayo sa pusto! Pusibli pala yung kaba? O kaya ang naisip niya? Hindi! Hindi siya gumana! Pananda niya lang magpigilan sa nuts! Sinasangga na ngayon ng nuts ang mga palatakay ni Sopa! Nagwawala na po si Sopa! Bukang hindi na siya maaamat pa! Ano? Yan lang ba ang kain mo ibigay? Oh, ang teknik kayo na eh! Mukhang galing ka doon na guide you, Rich! Hindi ko inaasahan. Mas mabilis pala kita matatalo. Tatlong segundo lang ang nakakaraan. Toba! Ilang segundo pa bago mo isang minuto, Toba? Kaya mo pa ba? Hindi. Sumusungo na ako. Tapos na ang laban! Para lamang preview ang nakita natin sa loob ng isang minuto, natapos na ang laban! Yang sugat na binigay sa inyo, Baki. Hindi pa ba gumagaling? Hmm? Iniisip ko na kaya kong patumbahin ang kalabang ko ng ilang minuto lang. Mukhang nagkamali yata ako. Masyado kong minalit si Retz Kayo. Naninibago ko sa'yo, Toba. Masyado ka yata ang naging padalos-balos. Dahil na rin siguro sa pagkaingit ko sa'yo. Ma? Wala akong pakialam ko na iniisip ng iba. Basta't gusto kong nakikipaglaban dahil dito ako masaya. Malaya akong nakikipaglaban. Toba, hindi ito magandang bagay para sa akin. Pero, ha? Huh? Tatanggapin ko na rin. Pinilang paggalang sa kahilingan ng Shin Shin Kai, sasapuhin ng tubig ang arena. Ano kaya ang binabalak nilang gawin dito? Nandito na! Si Kenji Orochi, ang bagoy na pang karate, ang kanilang final weapon. Sa kanyang galing, marami na siyang natalo ng knockout. Para sa kayayo, bakit kaya nila sinaboyan ng tubig ang arena? Ang pilis at ang lakas ng kanyang mga sipa. Malamang masakit ang pwersa niya pag tumama sa kalaban. Magaling talaga itong si Kenji Baki. 
Isano naman pong kapanapan na pitalaban ang matutunghayan natin ngayon si Karo Hanayama ang gangster fighter versus Kenji Orochi ang expert sa karate Hanayama! Ipakita po sa akin ang tunay mong kapagyarihan! Kenji! Ipakita mo sa akin ako ano karate! Susi mo tayo Ano yun? Alam mo ba kung anong dahilan ng aking pakikipaglaban? Ah! Andiyan ang karate, ang boxing, at syempre, nariyan din ang kung fu. Kung tutuusin, maraming paraan para matuto ang isang tao ng martial arts. Pero mas gusto ko lang talaga ng simpleng pakikipaglaban. Alam mo ba kung bakit? Ah, uh, Juan, siguro kasi yun ang pinakasimple at pinakamadali. Sa tingin ko lang naman. <laughs> Tuntong! Uh! Dahil gusto ko maging tulad niya. Noon ako siyang makita, nakula na ako ng ganang pag-aralan pang iba pang martial arts. Papakita ko siyang ibig sabihin na totoong martial arts. Umayin tayo sa pesto! Pure Fighting vs. Martial Arts! Mayroon pang sabihin ang kalalabasan ng laban ng ito! Ang mabagawa lang natin ngayon ay manood ng mabuti at huwag kumura! Huwag sisimula na! Ano? Oh! 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 Gumamit si Hanayama ng martial arts na move! Napakagandang tipa! Si Hanayama ay higit sa 160 kilos ang timbang! Ginamit ang bigat na ito para mabigyan ng higit na mas malakas na pers ang kanyang tipa! Kahanga-hanga talaga sa si Taro Hanayama! Makikita natin kung gaano kalakas subipa si Hanayama Dahil hanggang ngayon ay namimilipit pa rin sa sakit Si Kaji Hanayama! Gamunin mo na yan! Ang art of fighting? Lalo na akong ginagala makipaglaban sa'yo Oo, oh, mara malakas ka nga sa simple pakikipaglaban Pero sa martial arts, wala ka pa sa black belt Kung pagpipilita mo sa akin ang estilo mo ng pakikipaglaban Ngayon pa lang, sinasabi ko na Sinasayang mo lang pagkakataon mo pagkat matatalo ka lang Higit na mas malakas Kaysa sa dati Ngayon, simulan na natin ang totoong laban, Hanayama Hindi ko nahulaan na kanyang mga galaw. Higit sa mahigit sa 160 kilos, mahirap ang katalong kung gano'ng kakabigat. Hindi ko alam na magagawa niya. At kinigurya ang number one fighter, mas malakas pa sa sinakala ko. Oh! Ah! Ano gagawin niya? Susuntok na ba siya o gagamitan niya ako ng martial arts technique? Hindi dapat umugra pa mamaraan niya laban sa akin. Hindi! Ah! Ah! Ginamit na ang sinkotuhod niyo! May magagawa ba yun? Ang lakas niya! Walang nagagawa ang mga pagdepensa na ginagamit si Kenji! Napakalakas talaga ang atake ni Hanayama! Madali lamang nito manalusutan ang defense by elbow and feet ni Kenji! Naiwas 
ni keje ang sipa ni Haneyama. Ngunit mukhang naapektuhan pa ni siya nito. Mas tamang tawagin pag-iwas at hindi pag-defesa ang ginagawa ni Kenji! Yung karate ba? Nakalimutan mo na yata! Ano ba na nangyayari sa'yo? Ganyan nga, Kenji. Isang magandang strategia ang pag-iwas! Lumayo na naman si Kenji para maiwasan ang pag-atake ni Hanayama! Mas mabuti na makalayo sa'yo kaysa matalo. Wala akong pakilang sasasabihin ng iba. Tagumpay lang ang mahalaga sa'kin ngayon. Sampung sekundo na lang. Pagkakataon ko na lumaban. Ito. Anim. Dino. Apat. Tatlo. Dalawa. Isa. Tapos ka na ngayon! Inamig niya ang lamang niya sa katawan. Mas mataas ang nakatalon kaya na yama. Ang borrowing style. Gamitin mo ang tuhod, tingtig, at kumapang kasabalita ng iyong kalaban at tumatak. Ito ang tinatawag na borrowing sa karat. Ang paggamit ng katawan sa kalaban bilang paraan sa pag-atak. Hindi sigurado kung sino nakaimpento ng teknik na ito. Pero isa ito sa pangunahing pag-atake na ginagamit sa karat. Papasalamat ako't nakita kong yung kakayahan. Pero kailangan ko parang sabihin sa'yo na natatalo ka dahil ako nagwawagi sa labang ito. Talo ka na! Multiple kick attack ang inamit niya! Sa mga pelikula ko lang nakikita yan, ha? Ha-ha! Anong lalo ako? Ha! Ang grasping technique! Kiki! Ang pagdakpas sa away ng maigit para pigilan ang pagdali ng dugo at pagputok sa mga wagas! Simple technique pero malakas! Lalo na sa isang katulad ni Hanayama na may malakas na pwersa sa pagdakpa! Napakalakas! Napakalakas talaga! Masakit siya. Nakaganti nga si Hanayama. Ngunit mukhang nahirapan pa rin siya sa multiple kick. Napagatakas sa kanya ni Kenji. Malakas din talaga si Kenji. Hanayama! Ito lang pagkakataon mo kung matakay. Sumukot ka na! Kenji! Gamitan mo din siya na malakas sa sipa. Tapusin mo na siya! Tumigil na kayo sa kasasigaw. Alam ko dapat kong gawin. Nalabag pa rin ako kay Hanayama. Kaya ko susuko. Kahit nagdudugo pa ang pako, kailangan ko pa rin itong gamitin dalit yung mga sandata ko. Ano ba ang paborito mong sandata, Keji? Ang katawan ko ang aking buong sandata. Ito lang ang tangi ko panlaban. Alam ko kung anong dapat kong gawin. Alam ko. Kenji, huwag kang magpadalos-dalos sa pag-atake! Delikado ang ginagawa mo! Ito ang martial arts na karate! Saktan talaga, ha? Ah! Magpapatalo ka ba? Magpapatalo ka ba, KJ? Muling bumagsak si Kenji sa sahig at mukhang wala na siyang enerhiya pa para lumaban. 
kaubos na ang kapangarihan ng ating henyo sa karate. Hindi niya matalo ang tinagurang fighting expert! Alam ko na, sa ganun para, hindi siya maaaring manalo. Naintindihan ko na, ang pamamarami ng pangingipag lamang ay mabuhi na matay. Hindi ko na alam makakalapos pa ako. Pero ano na lahat? Mas malakas ka ba talaga na lang ito kaysa sa akin? Wala na ba talaga ako? Pag-asa? Hindi ko na yata kaya. Bumangon ka! Luru! Ma! Ban! Luru! Ma! Ban! Luru! Ma! Ban! Ang boses na yan. Lumon! 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 Kahit hindi tayo pinakamalakas, kaya pa rin natin lumaban at manalo! Saka ito? Saka ito nga yun? Magpa-practice kami agad hindi ka bumabangon! Ha! 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 Antay lang kung bakit ako nag-aral ng karate. Ha! 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 ay para maging malakas ako. Para maging magaling. Oras na para tapos ang laban. Ito na ang katapusan mo, Hanayama. Sa alam mong pamamaraan ng pakikipaglaban, inaamin kong labis kitang binaliit. Kala ko sapat na para sa akin na maraming disiplina at practice para manalo sa laban sa isang katulad mo. Pero masyado lang talaga malaki ang mundong ito na may mga taong nabubuhay na tulad mo. At kahangalang isipin na dapat magpawalang bahala na lang ako at makontento sa Mars Arts na alam ko. Ngayon, malinaw na sa akin kung ano dapat kong gawin. Kung kaya, humanda ka sa akin. Ang gagawin ko ngayong pakikipaglaban ay inaalay ko para sa aking ama. Walang iba kundi si Toborochi. Para sa kanya to! Pinag-iiganti ko siya sa mga kaaway niya at isa na doon si Yonjiro Puma. Ang ganda na ito na gano. Ang kamaon niya. Tulad sa tunod na maririnig kapag hinahagupit ang lati, ang katawan ng tao ay maaaring makalikha ng ganang tunog. Sa bilis ng pagkilos, ang tunog ay sumasabog at ang inyong humihiwa sa ere. Galing sa mga daliri, sumadaloy sa mga kasukasuan at sa mga kalamnan, sa paa, sa tuho, at sa mga kalamnan sa bewa, hanggang sa balikan at galing sa balikan, papunta ito sa siko at sa pulso. Sa bilis ng pagkilos, tumadaloy ang enerhiya sa katawan, kasabay ng tunog at pagsabog na humihiwa sa ere. Ang aking natatangi obro maestra para lang sa iyo to Hanayama. Hanayama! Natatalo ka na kayo ni Yama! Subuko ka na ba may oras pa? Tatanggapin kaya ni Hanayama Kauro ang babala ni Kedjo Orochi! O kaya pa rin kaya niyang tisi ng mga pag-atake mula sa isang master sa karate! Hanayama! Bakit ba? Bakit ba ayaw mo pa sumuko? Kapangyarihan? Dangal? Kalooban? Alam mong gagamitan kita ng malakas na pwersa na pagkatapos mong tanggapin ay maaari mo na ikatalo o ikamatay. Pero bakit nakatalo ka pa at naghahamon? 
Tanggapin mo na lang na tayo nakita ni Ama. Magandang pinakita mo laban sa akin at naging magaling ka na sa larangan mo na pakikipaglaban. Pero kailangan mong... Huh? Nakikipaglaban ako dahil... Dahil... Sa kasuntukan. Isang sakripisyo ko sa hindi ko paano lang doon. Ma... Master na niya mo! Hindi ako. Maaaring sumuko. Maniyama! Ha? Mga kaibigan! Tumalikot mo si Hanayama sa kanyang krawan! Ah! Ha? Noong panahon ng Meiji Iyo, ang angkan ng mga halayama ay sinalakay ng mga gang ng Bakuku. Matapos sa matagal at matugong inkwentro, sumuko na rin ang Bakuku. Ang tangin miyembro, na nakira sa pagsalakay ay isang papang ay tinago sa loob ng kampanya. Pinaumagahan at agpuan siya na nagpatago dun sa likod ng statue. Ngayon ang batang yun ay nabubuhay para magsilbing banta sa susunod na henerasyon. Dahil dito, nirarespeto siya hanggang ngayon. Salamat sa gabi niyo na namalagi ang bata sa loob ng kampanya. Ang buong angka ng mga hanayama ay naligtas. Bilang lubos ang pagbibigay gal, sinakripisyo niya ang kanyang sarili. Nakatayo siya ngayon para isang swordsman na mamamatay na may dangal at puri. Mr. Anayama. Tapos na laban! Tapos na! Natalo si Hanayama Karu, ang pinakamagaling na gangster fighter ni Kenji Orochi, ang tinaguriang master ng karate. Napakaganda ng huling pag-atake. Talaga namang karapag-dapag na tawagin obra maestro ng karate. Tapos na po ang laban na ito. Natapos na rin ang isang napakagandang laban, mga kaibigan! Hindi talaga itong gusto ko mangyari, pero ano pa ba ang magagawa ko kung para sa'yo? Ito lang ang nararapat kong gawin. Nakipaglabang ka hanggang sa huli at tinanggap lang ang huling atake ni KG. Nakipaglabang ko parang isang tunay ang pagkaling na shorts mo. Master! Master. Hmm. Naging maganda ang laban mo kayo. At nung beses, nung beses, at kami ng pagkakataon si Nayama na talunin ako. Kahit tanalo ko, natalo naman ako ng tatlong beses. Ang mahalaga naman ay nanalo pa, hindi ba? Pahirap pa rin tanggapin. Hmm? Sabihin mo nga sa akin, nang matamaan ka at maihagas ang paulit-ulit, may natutunan ka ba doon? Mahalin hindi kayo maniwala, pero sa lahat pala ng pakiramdam ng masaktan, at bumangon na yung pagkatapos. Ha? Ah, ngayon mo lang ba nalaman yan? Bago katagal ka naman nagkikipaglaban? Ang hina mo naman, natutunan ko ang bagay niya nung bata pa ako. Ang ah, ibig sabihin ay, wala pa ako nakakalabang kasing kaling niya nalaman nun. At ngayon ko lang nalaman na, napakagawin ko pala talaga. Hanayama! Hanayama! Oh. Buti naman po't gising kayo. Master Hanayama. Salamat po sa mga naituro niyo sa akin. Kahit alam kong hindi ako ganun kagaling, maaari niyo po bang panoorin ang laban ko? 
Ang makakalaban mo. Si Ian McGregor. Ano? World champion boxer baka mo? Isang laban na hindi dapat palampasin ang world boxing champion na si Ian McGregor versus ang speed racer na si Chiharu Shiba! Ang puting uniforme. Tuwing may harap yung mapanganib na laban si Master, yan ang lagi niyong sinusuot. Ang uniforme nang nagbabag sa kamatayan. Master, wag mo kong iiwan. Hoy, hindi pa't ikaw ang representative ng World Boxing dito. Alam ko yun dahil ikaw ang pinakamagaling sa larangan nyo. Samantalang ako naman ang representative ng Japanese Speed Racers. Dahil tayo mga pinuno, huwag sana nating bigoy ng ating mga tagahanga. Teka, ano ginagawa ni Shiba? Sandali lang, tatanggalin ko lang to. Ang master namin ang pinakamagaling! Walang sinabi ang World Boxing Champion! Booster! Kaya ako hindi po nalalo! Oo na, oo na, oo na! Huwag kayo mag-alala, di ko kayo papaya! Himula na! Sumagod po, Shiba! Hoy, Japanese Speed Racer! Hindi mo ba alam? Na maging mga kutsi o barel ay walang epekto sa akin! Master, ano na? Wala po ba tayong gagawin? Teka, sandali! Tignan mo! Ano ba nangyayari doon? Hoy, champion! Buksan mong mga mata mo! Alam ko yan, kung hindi ko nagkakamali yan yung legendary class trick. Yung clock trick ba ang sinasabi mo? Hindi ba walang pagkasang trick na yan? 
Ibang klase talaga. Napakaugay talaga ni Master Chiharu. Ito sa Bodolo. Dali, nanalo na siya. Master, kakabayaan niyo ba siya ipagpatuloy ang pinaplano niyang gawin? Hmm. Master, sumagot kayo. Sandali, nag-iisip pa ako. Pero kapag nagreklamo si MacGregor, wala na ako iba magagawa. Kunti ang tanggalin si Chiharo sa laban. Tuwag-tuwa po ang mga taga-supporta ni Chiharo. Ano may nalalaman silang di natin alam? Ano kaya yun? Habang nakatali sila sa isa't isa, wala silang pwedeng mapuntahan. Sa ganitong sitwasyon, wala kayong pwedeng gawin. Huh? Anayama! Ang Chihami, ibarutak po ng utak. Wala na akong panahon para sa mga laro mo! Matabi po si Magdano! Pero hindi ba lang natin ang Chihami! Ano na nangyayari? Alam ko naman kasi sa sarili ko na di kita kaya. Kaya naisip kong ganitong mga pamamaraan. Ito sa'yo! Yes! Yes! Yeah! Ginawa na kong puppet si MacGregor! Yeah! Ginawa na natin! Pagsak po si MacGregor! Ang lakas ng pagsak niya! Ano? Bakit hindi pa siya tumitigil? Baka matuloyan ang world champion! One! Two! Three! Sino ang nagbibilang? Four! Sandali! Five! Sino ba yung to boxing, diba? Six! Seven! Sino yun? Eight! Ah! Kumusta na, bata? Gising ko na ba? Bakit kaya alam mo lang kung sino ako? Uh, ang great boxing king! Si Johnny Ayrton! Siya si Johnny Ayrton. Isa sa mga legendary fighters. Mapa-amateur man o professional boxing ng labanan. Tinitingala ng lahat na naghahangat na maging world champion. Nagkilagilalas ang kanyang naging mga panalo. Ang kanyang record, apat na apat na panalo sa loob ng apat na pung limang labanan. Tatlong po tatlo doon ay naka. Isa na siyang alaman. Hindi ko kayo mapanood pa. Ah, yan lang ba yung ibubuga mo? Ikaw na bang pumalas sa akin? Ikaw na bang world boxing champion? Nakakahiya ka bata. Wala kang kwenta. Makilig kang mabuti. Isa lang ang ibig sabihin kapag tinanghal kang world champion sa larangan ng boxing. Ibig sabihin lang nun na ikaw ang pinakamalakas na nilalang sa balat ng lupa. Naitigyan mo ba ako? Ah. Okay, boy. Boy! Hoy, ano ka ba? Tigilan mo na siya! Maraming salamat, Johnny. Ah, uh, ano? Huwag ka magalala. Pilak na bayan na sa ng Diyos ng boxing. Sabi ko! Huli na namang nakatayo si Mark Weather! Hmm. Hmm. Lagot ka ngayon! Eh! Umanda ka! Tignan ninyo! Nahawa ka po ni MacGregor at Della para Si Chiharo Shiba! Tapos na ang laban! Uh, 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 uh. Ang laban na ipinakita mo. Pinagalala ko po yata kayo. Pasensya na po. Wala yun. Matiti akong pati si Johnny matutuwa sa ginawa. Naramdaman niyo rin ba ang presensya niya? Ano ko? parin na mo na yung dating ng galing pero di pa tapos ang lahat na
kalimutan mo! Hindi mo sinabi mo! Sabi ko para sa mga taong katulad ninyo, walang binatbat sa isang mahusay na racer tulad ko! Ha-ha! Ayaw mo ba yun ang sinabi mo? Luis Murcio! Kailangan maging mas malakas pa ako sa kahit kanino. Ang mga kamawang ito, sila lamang ang sumusuporta sa akin buong buhay ko. Tama, ito lang ang meron ako. Ang tangit kong sandata. Sinanggal po niya ang kanyang glob at makikipaglaban siya ng hubadang sa tao niya. Mukha at ang galit niya talaga. Kumaganda na ang laban! Huh? Ewan ko sa'yo. Ang dami mo namang kadramahan. Eh di makipaglaban ka ng walang gloves. Wala akong pakialam. Yeah! Ang mga kamaw ni McGregor ay nagliliparo ng para mga bala! Uh, 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 Kaya ang kodong lakas ng ating world boxing champion, baka kamawin pa kaya ang speed racer! Eh, nakuruhan ako dun ah. Wala ko hindi na niya ako titigilan. Kailangan mag ng bagay dun eh. Nagkamali ka! Hindi mo dapat inapon ang tangin mong sandata, ang iyong gloves. Tinapo na ng iyong assistant at tuwala sa loob ng arena. Pero ikaw, gusto mo pa bang magpatuloy? Master de Chuang, hindi ko po kagustuhan ng sumuko. Pero, sana po ay mapatawad yung ginawang yun ni Sam. Matanda na po siya. Di na niya alam ang ginagawa niya. Malamang iniisip niya na isa lang itong boxing game. Pero, McGregor! Kung ganon, gusto mo pang ipagpatuloy ang laban niyo. Pero kung magkakagano, maaaring hindi ka na muli makalaban sa isang boxing match. Naintindihan mo ba sinasabi ko? Si Chiharo ay nagbigay na ng lahat. Ibunusan niya ang lahat ng makakaya niya sa laban namin ito. Hindi ko siya maaaring biluin, Master. Yun ang dinidikta ng karangalan. Isa pa, pareho kami nangunguna sa aming mga larangan. Alam mo naman, biguin namin ang aming mga taga-suporta at mga manunood. Simulan mo na yung laban! Hindi na natin ito kailangan. Ito tayo, hinubad mo na rin lang ang gloves mo. Palagay ko, tama lang na tanggalin ko na rin ang tali sa pagitan natin. Mula ngayon, ibuhus mo ng lap mo, champion. Ano sa palagay mo? 
Kayag ka ba sa kano ka lang yun? Buster! Seryoso ka ba? Hindi yan magdadalawang isip na gawin yan! Buster! Sana po hindi ko na gawin na ganun! At sa isang basing champion pa man din! Wala ngayon, wala nang mga gimmick. Patas ng laban na gusto kong makita. Hehe! <laughs> Oo nga, sinugay ko pag walang daya. Pero ang laban sa kalita ni Chiharu Shiba at Ian McGregor ay tiyak na maaalala ng lahat. Hindi ko nang kakayanan ko! Eh! Sumanda ka! Hala ba po sa pagitan ng World Champion at Speed Racer ay mas maiyak ka sa kanina! Todo bigay po! Ang bawat pagkatake na pinipitiwan nila tulad ng isang laban na maaalala sa loob ng matagal na panahon! Bakit pa ba nila? Pinagpapatuloy ang laban. Basta tamay po yan! Pag ibo kayo sa Miguel, mawawalan po kami ng sinunan! Bot Brother, itigil mo na ang kalukahan yan! Maganda naman ang pinakita mo kanina! Tomoro! Basta! Ano ba kayo? Huwag nga kayong umiyak. Wala ba kayong tiwala sa akin? Akala niyo ba magkapatalo ako sa kanya ng ganon-ganon? Master! Huwag niyong kalilimutan. Ako ang master niyo. Tinitingalaan niyo ako at hinahangaan. Hindi ko naman kayo pwedeng ipahiya. Ibig sabihin lang yun, para niyo na akong tatay at kayo ang aking mga anak. Maaari nga malit ang chance ako. Pero kahit na maliit, hindi ko man pwedeng iwan na lang basta ang namumuno sa larangan ng boxing. Minsan lang mangyayari ang ganitong bagay. Tatalunin kita! <laughs> Arif ko! Pumasok sa arena ang assistant yung McGregor! Ang bagay na ito, hindi pinabayagan! Kamusta ang laban? Ang nanalo! Si Haro Shiba! Oh, sir! Paano nangyari ang ganitong bagay? Ang old boxing champion na si Ian McWhirter ay natalo ng isang speed racer! Ano ba kayo? Pitiwan niyo ako. Kaya ko pang lumaban! Pero hindi na po kayo lang. Kaya na po pa na ano. Oo nga, but halos maubusan na saan ang hininga. Pero sa pinakita niyang pag-ipaglapang kanina sa harap ng World Boxing Champion, tunay na pinamalas niya ang kanang lakas sa underground grappling! Hindi ko makakalimutan ang laban na ito! Oo, at maaaring nainis sa kanyang karamihan dito, pero para sa akin, isa siya sa pinakamahusay na fighter na aking nasasyan! Bakit? Bakit niyo ako pinigilan? Kaya ko pa namang lumaban! Magpakasa pa sana akong manalo! Sabi mo, sabi. Bakit ka ba swilerting babi ay ano din ang klase mga kabao para sa pakikipaglaban? Makinig ka, McGregor! Ang tao ay dahang-dahang nag-evolve sa loob ng daan-daang taon matagal na panahon at paghihirap ang lumipas bago tuloy ang maimpeto ang boxing! Kailangan mong maintindihan na ang patakaran sa boxing ay hindi kailanman dapat binabago! So yun ko, Dodo! Johnny? Eh? Buong buhay ko hindi ko nakala na ang champion ay pwede maging mahina! Nakakahiya ka! Tumahimig ko dyan! Nakakais ka na! Magandang suntok yun ah! Sam? <laughs> Mahusay yata ito! Basta, dadalhin ko na po kayo sa hospital room! Si Mr. Kaoruhan na yaba! Eh! Pasensya na po! Kung, kung nandaya ako kanina sa laban kay McGregor! Pero natutuhan mo lumaban ang patas. Nahanga ka ka. Salamat! Doktor! Kakayari pa ba lumaban ni Shiba? Ano po sa talagay niyo? Sa napanood ko kanina, ilang ulit din siyang napatamaan sa ulo ng World Boxing Champion. 
Kung magpapatuloy pa siya, nangangamba kung mga nganib lang ang kanyang buhay. Kung ganun, Dok, may pag-asa pa palang makalaban ngayon ng daking! Ha? Pang ibig mo bang sabihin? Ha? Tak-taro! Mr. Dei Chuang, kailangan tulungan niyo kung maganda bago ako lumaban. Ano pang hinihintay niyo? Ha? Ha? Pero, Andre! Huh? 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 Sir, natauhan na ako. Alam ko na ngayon na nagkamali pala ako. Bago ako dumating dito, akala ko wala na akong dapat pangpatunayan pagdating sa kakayahan ko. Pero ngayon, kailangan ko palang matanggal sa pagkakapusas para maipakita ang lakas ko sa labanan. At hindi ko kaya lang may ganito! Hey! Kaya, Mr. Tay Chuang, tawagin mo nang lahat ng manlalaro ng pangkratson. Ipapamalas ko sa kanilang karangalan ng bansa namin. Walang tao, Mr. President. Aba, napakalaking sapatos naman ito. Tignan mo, pikong nakasandal sa pader. Ministro, maniniwala ka ba kung sasabihin kong isang daang kilo ang bigat ka? Pag-ingat ka sa paghipo mo dyan. Kapag nadag ka na ka dyan, hindi ko yan mabubuhat para sa'yo. Tingnan mo ko, gawa yan ni Kala. Siya lang mag-isa naghukay ng butas na yan. Kasya sa butas na yan ang dalawampung malalaking truck. Inabot siya ng dalawang taon sa paghukay. Hindi biro ang ginawa niya dahil masahol pa ang lugar na ito sa disyerto. Hindi tumitigil ang pagulan ng nyebe dito. Tinagpas niya ang mga puno. Pagkatapos, hinila pati ang ugat. Sa ganitong lamig, mag-isa niya yung ginawa. Pero hindi ko pa maintindihan, Mr. President. Ano po ang layo ninyo para gawin ang bagay na ito? Opat mahirap ang nagawa niya at naging matugumpal siya. Pero bakit? Ano po makukuha niya rito? Dahil may puso siyang makabaya. Ho? Huh? Naaalala ko, dalawang taon na ang nakalilipas. Masasal po ninyo ako, sir. At bakit ka naman gagawin yan, Andre? Dahil gusto ko pong paglingkuran ang ating bansa. Paano? Para po sa bayan, gusto ko pong ang bansa lang natin ang makinabang sa lakas ko at wala nang iba. Ito ang susi, Iho. Sa'yo ko rin ito'y bibigyan. Sa oras na maramdaman mo ang kakailanganin ka ng ating bayan, pakawalan mo ang sarili mo. Hmm... Kung ganun siya pala, ang dapat kong tularan. Wala na akong kilalang taong mas makabayan pa kay Andre Kalan. Pagit pa siyang makabayan kaysa sa akin. Hmm? Tada, hindi ba ikaw si Kalan? Si may arim na ra ang sunod-sunod na panalo. Hindi ako makapaniwala. Nasa harap na naman ako ngayon, Andre Kalan! Matatanda ko na kay Bigan. Nakita na tayo sa World Fair dalawang taon na ang nakalipas. Natutuwa rin ako makita ka. Hayaan mo, kung sakaling magkaarap tayo ngayon, medyo pagbibigyan kita para hindi masyadong nakakayat para sa'yo. Kibiro yun ah. Ano mo ang sunod-sunod na panalo? Ang yabang mo naman! Sandali nga! Hmm. Hoy! At sinong nagsabi sa'yo pwede ka magpasikat dito, Aber? Ako bang kausap mo? At isa pa, hindi ka naman kasama sa original na listahan ng mga manlalaro ah. Sino sa amin napapalitan mo? Ha? Ikaw. Ha? Ah! Dahil wala ka namang karapatang lumaban. Ah, ganun pala ah! 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 
Nga! Ang tigas niya! Para akong sumutok sa isang bato! Halika, huwag na rin tayo. Napigil niya sa aliling mapabagsak ng suntok. Gusto rin niya ba? Si Mr. Hanayama, tulog na siya kaagad. Ibang klase talaga itong si Kaland. Siguradong kawawa lang ang makakaharap niya sa laban. Minsan nga napapaisip ako. Bago pa si Andre sa wrestling, wala pa siyang alam sa professional na pakikipaglaban. Hindi ko po maintindihan. Si Andre, ni Minsan hindi pa siya nakapagensaya sa pagre-wrestling. Totoo po, Mr. President? Nagbibiro ba kayo? Totoo ang sinabi ko. May tuturin mo siyang isang baguhan. Paano na po siya sa laban? Alam lang niya mga patakara. Dinadaan niya sa obserbasyon. Lakas at tibay lang ng katawan ang puhunan niya. Kaya siya nananalo hanggang ngayon. Nakakaanim na rana siya. Naiintindihan mo ba sinasabi ko, Ministro? Ang boxe, ang juto, pati na ang sumo wrestling. Kahit sino pang eksperto sa mga larangan yon, hindi sila kinatatakutan ni Andre Kalan. At bukas, mapapatunayan niyo yun. Uh, Napakahambog mo talaga! Pakainis ang pagpapasikat mo! Huwag mo siyang hamunin. Ah! Uh. Ah! Uh. Si Jack Hammer yan ah Kung ganun, ikaw pala si Andre Kaalan Marami nga ako naririnig na balita tungkol sa pambihira mong lakas Hanga ako sa nagawa mong anim na daang sunod-sunod na panalo Hindi birong gawin yun Malaking katawan, pambihirang lakas, tatang, yun ang puhunan mo. Kaya sa mga katangian yun, narating mo na ang tinatatayuan mo ngayon. Pero ganun din ako, kalang. Mm -hmm. Uy, sandali lang. Wala nga akong sasabihin pa. Walang patakaran sa labang ito! Walang patakaran! Bumalik na kayo sa mga posisyon nyo! Hmm. Sibu nila! Makikita pong nakatayong pang depensa itong si Mizaki! Habang ito naman si Jack Hammer! Kampanting-kampanting papalapit sa kanya! Pumata ang si Mizaki! Daan-daan suntok! Bawat segundo! Nasasak si Abu Nadir! Ang galing ng mga Shaolin! 
Naparindu siya. Aba, mukha na sudatan nito sa bisaki. Nagdurugo ang braso niya. Hindi po natin nakita sa bilis na mga pangyayari. ginawa na. Hindi ko man lang nakita. Lumalaman pa rin si Masaki. Kahit sa dumudugo pa rin ang paso niya, hindi pa rin natin alam kung paano naiyari ito. Hindi siya mga tamatamaan ni Jack Hammer! Tuloy na nakakainig sa Misaki sa kanya! Si Misaki naman po ang kumilos! Mukhang wala na pong kamala si Jack Hammer sa kanya! Nagit ka na sa akin na yun! Nasugatan na naman si Misaki sa binti! Samantalang siya naman ang umaatake! Mari alam mo lahat ng taktika ni Saki, pero kulang ka sa tapang. Dahil doon, mapapabagsak kita. Nakakadutan na itong si Jack Hammer! Hindi naman kaya! Oo nga, no. Baka nga naman may dalis yung sandata. Sandali lang! Reverend, ipag-check mo nga siya! <laughs> Kailangan kita ibag-check. Ilabas mo mga kamay mo! Oh no, may nakita ka ba dyan? Isa na lang, nga nga! Kahit bulok ng ngipin, wala ako. Hmm. Ano? Ayos na? O sige, ito rin yung nalaman! Hindi ko maintindihan. Saan galing yun? Pakiramdam ko parang hinihiwa ako ng patalin. Paano nga nagagawa yun? Gusto ko magpatuloy. Pero kung mauubusan ako ng dugo, maghihina lang ako. Kailangan magmadali si Masaki. Apat na sunod-sunod na sipa! Hira! Ang segmentong taksika ng Shaolin, ang Bone Locker! Ginagamit ni Saki ang hinlalaki niya para mapinsan ang lalamunan ni Jack! Ito na kaya ang katapusan ni Hammer! Ito pala talaga ang gusto mangyari ni Hammer. Ang hulihin na kagat si Misaki. Ang 
kaya mo makapaglaban siya ka ma. Alam kong sasabihin mo yan. Hindi ko na kaya. Parang hindi sila mga tao. Madumi ka pala kung maglaro, Jack Hammer. <laughs> Basta itong importante, ako pa rin ang namahal sa laban. Ayaw ko sa mga katulad mo. Sa digmaan, ikaw yung tipong magtatago sa likod ng babae o gagamit ang sagol bilang palangga ng bala. Sabihin mo ko ang nagusto mo. Hindi na mga kumpikon na tao. Tuwag. Walang patakaran sa torneo nito, kaya lahat ng taktika pwede. Kung gusto mo maglaro ng malinis, bahala ka sa buhay mo. Pero ako hindi. Alam ko hindi magandang panoorin, pero naging epektibo naman ito. Nakita mo naman, buko ko napabagsak si Mizaki kanina. At kung inaakusahan niyo kung gumamit ng sandata kanina sa laban namin, meron nga, itong ngipin ko. Pwes, para sabihin ko sa'yo, hindi ako natatakas sa so pinagmamalaki mo sandata. Dahil tingnan natin kung kaya ang kagati ng iwin mo, malabat akong katawan, makatulok mo ka lang sa dintisa o katawas. Binagbalaan na kita. Ito ang katawang makakaharap mo. Sakura! Anong ginagawa mo rito? Huh? Bakit? Uh, ba bakit Sakura? <laughs> Tama na. Tumayo ka na sa lugar na ito, Paki. Oh. Pakikiusap ako. Pwede mo namang talunin ang dati mo sa ibang paraan, Paki. Papapahan mo ka lang dito. Hindi ako makapaniwala. Napakagaling pa rin ni Papa sa edad niya. Kahit na mas bihasa ako sa lahat ng estilo, parang hindi ko siya matatalo kapag kami ang naglaban. Ibang klase man drink ba talaga siya. Baka siya pa nga ang magkampyon. Kenji! Ah, hindi ko ba nagtatala kung bakit karate daw ang tinaguri ang number one martial arts sa buong mundo? Oo. Lagi natin itong sinasabi sa mga sarili natin, pero nararamdaman ba natin ito ang totoo? Bakit parang lagi natin ito kailangang patanayin sa iba? Bakit hindi tayo makontento? Dahil po ba hindi tayo sigurado? Malami po kasi humaangkin sa titulong yun, Papa. Hindi po kaya. Pero malalaman na natin. Po. Makikita natin kapag ako na ang tumuntong sa ring. Hahaha. <laughs> Apat na pong taon na akong lumalaban at nag-e-ensay, Keji. Gusto ko na rin mapanatag. Ito na ang huling pagkakataon para mapatunayan ko na kung may pinaglalaban ba ako. Muntik na akong mapatay ni Yojiro Fuma noon. Doon ako nagsimulang magtuda sa karate. Huwag niyo sabihin niyo, Papa. Mula noon, tuwing lumalaban ako, parang may lagi na akong gustong patunayan. Naghahanap ng kasagutan. Tulad na yun, masusubukan na naman ng Orochi Karate. Ito na po ay kapitong laro sa Group D, mga kaibigan! Sa corner ng Azul Gender Gold, ang Tiger Killer! Si Dabu Orochi! Sigurado magandang laban po ito! At ang kalaban niya sa corner ng puting tigre! Ang eksperto sa aman ay grappling! Si Yu Renbang! Narekomendado ni Yonjiro Fuma! Kumusta Dabu Orochi? Bata pa ako, sikat na ang pangalan mo. Inidoloy na kita noon pang nagsisimula pa lang ako. Malaking karangalan ito. Sino makapagsasabing makakarap ang idolo ko? Natsue! Natsue! Sweetheart! Panuri mo mabuti ang papa mo! Ipapakita ko sa'yo kung gano'n ako kagaling! Mananalo sa larong ito ang super dobo mo! Para ito sa'yo, Natsue, ng buhay ko! Sige, magyabang ka. Magpapaya ka lang sa huli.
Magkinig kang mabuti sa akin, Mr. Orga. Pagkatapos ang pasit na ito, ikaw ang isusunod ko. Narito na po tayo sa ikapitong laban, si Urenbang ng Amane Ryu laban kay Dobo Orochi ng Shinshintai. Ano kaya ang kalalabasan nito? Hmm. Simulan na! Huh? Alam mo ba, ginagawa akong laro ang makita ang likod ng mga kalabang ko. Tingnan mo, dagtagumpay na naman ako. <laughs> Kaya mag-ingat-ingat ka naman sana, iho. Ang galing mo. Talagang hanga ako sa'yo, Dobu. Huwag mo nalang binigbilog ang ulo ko. Abot lang ang pasasalamat ko para sa pagkakataong ito. Noong ko pa pinangarap ng mga kalaban ng isang idolo ko, kaya halos hindi ako makapaniwala sa nangyayari ngayon dahil karap na kita, Dobo Orochi. Tama na, Yurenbang. Masyado kang madrama. Pambihira mga kaibigan! Lumilipad po sa iyong Renbang! Tara ay lubos na ubo! Kaya mo yan, Papa! Puro pasikat lang yan! Aba! Walang epekto ang pag-ipan-ipan ni iyong Renbang! Kay Dobo Orochi! Hindi ka ba nag-iisip? Mabilis humarang ang mga kamay ng karatista, lalo na kung nasa Erika! Hmm... Ito ba o Rocky ang manong mga atake? Ang mukhang hindi makapalag sa kanya, si Yurenbang! Diba sabi mo, nangangarap ang bawat lalaki na tanghaling pinakamalakas na tao? Aaminin ko, nung una hindi ko maitindihan kung bakit. Pero ngayon napanood ko na ang mga laro, malinaw ng lahat. Kaya lang baki, may mga baki kayo hindi nakikita. Maaaring matatanggap niyo mga sipa at suntok na iba ng buong buo sa loob niyo. Tulad ni Tobu, pero tignan mo ang asawa niya. Mapapansin mo siya ang higit na nasasaktan. Nag-aalala ko ano ang kailinat na ng bawat laban ng asawa niya. Driver, sandali lang. Nagbago ang isip ko. May dadaanan muna tayo ng isang lugar. <gasps> bakit, bakit? Ano yon? Bakit mo ako dinala dito? Mas lang mong mabuti ang kinatatayuan mo. Ang lugar na ito, dito ko huling nakita ang mami ko, Sakura. <gasps> dito? Baka hindi sinadyang masipa. <laughs> Baki? Ano hindi na harap niyo na ito? Ang mga dito dito mo! Oh! Nakita niyo ba yun, mga kaibigan? Marunod din palang lumipad si Dobo Orochi! Tingnan mo ang sarili mo. Nakahandusay ka dyan na parang latang-lata na. Wala talagang binatbat ang sinuma sa aming mga taga-sinsinkai. <coughs> <coughs> ang bilis 
mga kaibigan, nahuli ni Dobo Orochi ng Sipa Siyo Redman para ko pa siya makalipad uli. Natin ang pagkakasapak ni Dobo Orochi sa isang pani yung Redman. Palagang walang awa itong si Dobo. Akala mo siguro, Dobo Orochi, wala akong alam kundi ang lumipad, ano? Hindi lang pala eksperto sa pag-ipan itong si Urenbang. Iniipit niya ngayon na mahita niya ang leg ni Dobo para hindi siya makagalaw. Ngayon, Dobo Orochi, gusto kong malaman mo kung gana talaga kalakas sa mga binti ko. Kaya magdasal-dasal ka na. Hindi eh, lang pa ano yung Urenbang, si Dobo Orochi. Sa posisyon niyan, ano klaseng karate pa magagamit yung Dobo laban sa kanya? Siko na ang ginagamit ni Yung Redbang! Mabilis na nagpupuruan si Dobo ng siko ni Yung Redbang! Hindi makalaban si Dobo dahil sa pagkadapa niya! Pinapaliwala niya si Papa at puro paglipad lang ang kaya niya na makakita si Yung Redbang ng butas sa depensa nito, agad na ito sinunggaban. Kumagkamit na siya ng atake, hindi masasagdaan ito pa. Ano naman yan? Anong plano niya? Ang pinira isang milagro na lang makapaglitas kayo pa pa. Ang masahara po. Kaya pa kaya niya. Totoo? Oo, Sakura. Pinatay si mami ng lalaking tanging minahal niya ng higit pa sa sarili niyang buhari. Ginawa niya ang lahat. Papaligaya lang siya. Kilala mo ba ang taong tinutukoy ko, Sakura? Si Yonji Rufuma? Palomat, Susie. Yun ang pangalan ni Mami. Maligaya tahimit ang buhay ni Mami nung unang magpakita si Yonji sa kanya. Sinasabi ko na nga ba, ikaw ang babae para sa akin. Ikaw ang babae yung matagal ko nang hinaharap. Ako ang naging anak nila. Gabing tatlong taon ako nag-insayo, nagpalakas, nag-aaral ng iba't ibang paraan ng pagkipaglaban para lahat yun sa isang layunin. Ang malampasan si Yonji Rufuma. Pero lagi ako nabibigo. Nung gabing yun, natauan si Mami sa tunay na pagkatao ni Yonjiro at nagpas siyang harapin ito ng buong tapang at bilang isang babae. Yonjiro! Ako na ang harapin mo ngayon! Para ipagtanggol ako. Hanggang sa huling sandali. Linuha niya yun para sa akin. Marami na yata ako masyadong naikwento. <laughs> Pero hindi pa tapos ang lahat. Sinusumpa ako. Hindi pa tapos ang laban. <sighs> hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakakaharap ulit. Tayo na. Paki. Nakakaawa pala siya. Lumabang ka, boss! Wala ka ng laban. Oras na para magdesisyon ka na, Dobu. Ang mabuti ba? Sumuko ka na! Hindi ako magpapatalo kahit kanino man. 
hanggat ang pangalan ko ay Dobo Orochi. Dobo Orochi? Nakisiusan ako sa mga ala. Alam kong hindi mo na kaya. Wala ka na magagawa ka sa kapitong ito. Baka mamatay ka lang sa sakit. Hindi ako magpapatalo kahit kailan. Huwag ka nang magpumigas. Subuko ka na lang! Hanggat ako si Dobo Orochi! Ha? Ah! Ah! Ano, ano nagyari? Bakit bigyan ang binitiwan ni yung Red Mom si Dobo? Siya naman ngayon ang namimilipit sa sakit! <laughs> Hoy bata, huwag mong malitin ang karate. Mga kuko, paano nagawa yung Dobo Orochi? Akala natin wala na siyang kawala, pero hindi nakatayo na naman siya. At ano ang gagawin niya kay Yuu Redbang? Ma? Makinig ka sa akin, Master Desuang. Alam namin lahat na walang patakalan dito. At dahil bandal na torneo itong bankrasyon, para sa'yo. Ma? Handa akong yurakan ito. Gagamit ako ng mga sandata. Anong sabi mo? Sigurado masarap panoorin ito. Ang sports karate laban sa budo karate. Ibang iba pero pareho pa rin marahas. Magkaharap na naman po ang dalawa! Hmm! 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 Inulab niya! Hindi, yan ang sunfist. Binamit niya ang muscle sa pangitan ng himlalaki at hintuturo para pansamantalang mahilo si Yu Renbang. Para santok din sa mukha ang efekto nito. Kung mahina ang kalaban, mawawalan siya ng ulirap. Tapos saka siya a-attack. Nakita niyo dalawa yun. Sinipa niya si Yu Renbang sa tiyan ng patulis ang paa. May tuturing na parang patalim ang mga paa ni Dobo, kaya kaysa ang katamaan, para ka na rin hiniwa. Ang laking skill, lalamunan at tinitira. Ano, nalabang ka pa? Sagot! Si Papa. Kung ganun, na-perfecto na rin pala niyang lahat ng aspeto ng karate. Bakit? Bakit? Bakit parang hindi ako natutuwa kahit ang tatagantay mo siya? Hmm? Talagang ayaw mo pang sumuko ang kamaw niya. Sa pamamagitan na isang simpleng galaw na gagawin niya. Pagsasama niya sports karate at budo karate. Bakit yan ito nararamdaman ko? Sa hampasyon yun, para na rin bumasig sa naisang baon ng buko. Panalo na siya. Pasensya ka na! Pasilaan mo! Pinilit mo akong ilabas ang tunay kong galing! Ang laro ko ito ay! Pusa po isa ako, Kenji. Bigyan mo nga ako ng tuwalya. Hindi mo ba ako narinig, Kenji? Tuwalya, ano ba? Papa! Ha? Hindi pa tapos ang laban mo! Ha? Ha? Ay! Nagawa pa rin makatayo ni Yu Renbang! Handa pa rin siyang lumaban! Hoy! Nahihibang ka na ba? Hindi mo na kayang lumaban pa! Tingnan mo nga yung itsura mo! Hindi ko na mukhang tao! Kapag hindi ako nakapagpigil, matutuloy ang sapakin! Ha? Oh, my God. 
Akala mo na huli mo na ako. O Bira, napigilan pa niya si Pa. Mabilis akong natuto sa atake mo kanina. Kaya ngayon, alam ko na. Tapos ang binti ni Dobo Orochi, mga kaibigan! Makalakad pa kaya siya? Ikaw na ngayon ang tatanungin ko, Dobo Orochi. Hindi ka na makakatayo. Wala ka ng laban sa akin. Kaya susuko ka na ba? Bakit? Nabigla ka ba? Sagot! Nagdalawang isip ko pa kasi kanina eh. Tuloy na wala sa iyong pagkakataong matalo ko. Parang hindi ka tunay naman lalaro. Nakakalakad pa rin siya. Pero sigurado akong napinsala ko na siya. O ano? Ituloy na natin! Anong problema? Ayoko na. Ano? Bakit? Suko ka na? Aminin mo na, Dobo. Ako na ang nanalo sa pagitan natin. Ha? Kahit ano pang taktika ng karate ang ilabas mo, hindi mo na ako kayang pabagsakin ng tuluyan. Kaya sumuko ka na! Eh! Baliw ka nga. Ako susuko sa harapan ng libu-libong tao dito. May karangalan akong pinaglalaban. Masasabi mo lang na panalo ka na kung wala na akong malay na nakahandu sa'yo sa sahig. Pero, hindi mo na kayang pantayin pa ang lakas ko, Dobu. Anong ibig mo sabihin? <laughs> Master Detsuang! Sabihin niyo sa lahat na ako ang nanalo sa laro! Master Detsuang! Hindi na pwede magpatuloy ang labang ito! Alam ko nga isa itong tradisyon, pero ayokong kumitin ng buhay dahil lang sa isang torneo. Yun ba ang gusto niyong mapanood? Kaya nakikiusap ako para sa buhay ng kalabang ko. Itigil na natin ang labang ito, Master Detsuang! <laughs> Kayong mga manalood, kitang-kita niyo naman ang resulta. Halos hindi na makatayo ang kalabang ko. Mamamatay lang siya pag nagpatuloy siya. Kaya kong gawin yun, pero ayoko! Tama na! Uh. Mm. Uh. Ikaw Isa kang hangal uh, Nagmamakawa ka para sa buhay ng kalaban Yan ba'y tinuro ko sa'yo? Layas! Dapat lumayas Kung hindi ka naniniwala sa pananaw ko tungkol sa laban Ayun, sama mo siya Puro kalokohan na isipin na importante sa buhay ang kaibigan Pagmamahal, karangalan at kung ano-ano pang kahangalan Makabulasuran lang yan Para sa akin, para lang yung ulam na nilagyan mo ng iba't ibang sangkap para magkalasa May higit pa ba sa pakiramdam ng tagumpay? Yun ang magpapangat sa'yo sa mundo hindi dapat iniisip ang kapakanan ng iba kung hindi matatalo ka tulad niya! Dati ko pa ito gustong itanong. Sa isang tulad ni Yonji Rufuma, bukod sa Manalo, ano pang ibang bagay ang mahalaga sa labanan? Alam mo, ngayon ko lang naisip yan. Eh? Huh? Huh? Ang mahalaga lang sa akin, ang kakarinig ko pagkatapos. Pastor Tejuang, alam mo bang nakakawalan ka ng mga larong pinapakita mo sa mga manonood dito? Pero susunusin ako to. 
tawagin mo silang lahat. Sabi mo sa lahat ng mga betitsugi manlalaro mo na magtipon-tipon sila. Ipapakita ko sa inyo lahat ang ibig sabihin ng grappling. <laughs> oh. Oy, payaso! Nakakahiya ang ginagawa mo sa torneo nito. Mas nakakahiya ang ginawa mo, Doborochi. Natalo ka na nga kanina ni Yuren ba? Matatalo pa kita uli ngayon kasama ng iba. Kuhawa ka naman. <laughs> Kaya galit mo talaga ako! <laughs> oh, bakit? Hindi mo na kailangang maunang labanan siya. Kami na ang bahala sa Diablo nito. Nung mo pa sinisira ang karangalan ng torneong to, Yonje Lufuba. Tignan natin kung kaya mo kami isa-isahin, Mr. Olga. Ang lalakas naman ang loob niyo. Kumanda kayo lahat! 